አቡ ሄደር ጋር የሚያደርገው ውይት ዛሬ አሁን በሁለት ሰዓት እንጀምራለን ማለት ነው የዛሬው ሞዴሬተር የምታደርግልን እህታችን ሶፊ 88 አድሚናችን ነች ለሷ ማይኩን ሰጣታለሁ ሶፊ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمر يا مايكين تشيك لا درك يسمال يا جماعه يسمال يسمال اوكي جزاكم الله ويلكم انغداتين الذي بيت بفقادنينت لويت بممطاته بتام دس بلونال ويلكم بلنا يا ويلكم بمالت اهت وندموچ ان شاء الله يا ويتلمدون ابابا لود እንግዳችን ላኩለት ከኔ ጀምራለሁ ኢንሻአላህ ቤቱ እንግዲህ ያው በመጀመሪያ መነጋገር ያለባቸውን አርእስት አለ አርእስቱም ኢዝ ጂሰስ ኢዝ ጋድ በሚለው ነው ውይታቸው እንደተጻፈው ማለት ነው በዛ ላይ ማብራሪያ ከእንግዳችን 20 ደቂቃ ከኡስታዛችንም 20 ደቂቃ በመሰጠት ሁለቱም ውይይቱን ያው መጀመሪያ ማብራሪያውን ስለ ጂሰስ ጌታነትና ወይም ጌታ አይደለም በሚለው በመረጃ ነው ሁሉንም እናስተናግደው በመረጃ ያላቸውን ከተናገሩ በኋላ መጨረሻ ላይ ያው አድሚን የሚወስነው ሚኒት አለ ማለት ነው ከ20 ደቂቃ በኋላ እንደ ሁኔታው ማለት ነው የሚከድ አለ ከዛም ጥያቄና መልስ ይሆናል ጥያቄና መልስ ለጥያቄና መልስ በሚጠያየቁበት ሰዓት ያው እንግዳችን በሚጠየቅበት ሰዓት ጥያቄውን እንደ ጥያቄነቱ መልሱን ይመልሳል ማለት ነው እንዲሁም ኡስታዛችን በሚጠየቅበት ጥያቄውን እንደ ጥያቄነቱ መልሱን ይመልሳል ማለት ነው ኢንሻአላህ እና እንግዲህ ኡስታዛችን አቡ ሃይደር ማይክ ወደ ማይኩ ይቀርቡ እንዲሁም እንግዳችን ጀዛኩምላህ ኸይር ማይክ ከእንግዶቻችን ውጭ ማለት ነው ሌሎች እህት ወንድሞች አዳማጭ እንሆናለን ጥያቄ ያላችሁ በኋላ ከክርስቲያን ወገኖቻችን የጥያቄ መጠየቅ የሚፈልጉትን ይጠይቃሉ እንዲሁም ከሙስሊም ወንድሞቻችን መጠየቅ የሚፈልጉትን ይጠይቃሉ እናስተናግደው ግን አንድ ከክርስቲያን ወገን አንድ ከሙስሊም ወገን ነው ማለት ነው ስርዓት እንዲኖረው ማለት ነው የቤቱ ህግ እጀዛኩምላህ ኸይር ማይኩን ለእንግዳችን እና ለውስታዝ እለቃለሁ ማለት ነው ማይክ ፍሪ ጥያቄ ለመስማት ዝግጁ ነኝ በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋብዛችሁኝ አመሰግናለሁ ይግዛብየርን አውነት መጽሐፍ ቅዱስን በተሰጠኝ ችሎታና በተገለጠልኝ መሰረት ላስረዳ ሞክራለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን ሌላ ነገር ልመልስ ፍቃደኛ አይደለሁም የተወከልኩትም የእግዚአብሔርን ቃል ለምናገር ብቻ ስለሆነ ጥያቄውን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ሰላሙ አለይኩም አንዴ አቡ ከመያዝ በፊት አንዴ ማብራራት ስለምፈልግ ነው ማለት ነው ቱ ኢዝ ጂሰስ ኢዝ ጋድ በሚለው ነው ውይይቱ የሚከደው ማለት ነው ስለዚህ ጂሰስ ጌታ ነው የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ያለውትን እንደ ትምርት አድርገው ማለት ነው ለ20 ሚኒት ያስተላልፉልናል ማለት ነው ኢጂሰስ ጌታ መሆኑን በባይብል ሆት ያለውን ማለት ነው መረጃን በመጥቀስ ካስተላ ኦኬ ወገናችን ወጡ እንዴ እንግዳችን ወጣዋል የሉም አይታዩም እዚህ ጋር አድሚኖች ይሄን ነገር ብታዩ አይታዩም አ ኦኬ ስፐር ገብተዋልኝ እዚህ ጋር የለም የለም እኮ ስማቸው ታች መሰሉኝ ገብተዋል ያ ጀማ አንድ አንድ አድርጉልኝ አሉ ኦኬ እንግዳችን እንግዲህ ያው መጀመሪያ ስናገር ሜቢ ያልተረዳውት ነገር ካለ አንድ ውይይት በሚደረግበት ሰዓት ስለዛ ውይይት ማለት ነው አንድ አርእስት ይያዛል በዛ አርእስት ላይ ማለት ነው ያለውትን ማብራሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ይናገራሉ ማለት ነው እየጠቀሱ ጌታ በመሆኑ ይናገራሉ 20 ሚኒት ይያዝሉታል እንዲሁም ደሞ ኡስታዝ አቡ ሃይደር ደሞ 
20 minute ያዝለትና ጌታ ነው ወይም አይደለም በሚለው ደግሞ እሱም ይናገራል ማለት ነው በመረጃ ሁላችሁም ከዛ በኋላ ነው እንደ ውይይት የሚቀጥለው መልስና ጥያቄ የሚቀጥለው ማለት ነው ከተረዱኝ ውድ እንግዳችን እንግዲህ እንደዛ ነው ያሰብኩት አቦ ሃይደር ደሞስኪ ከዚህ ላይ ሐሳብ ካለህም መስጠት ይችላል ጀስት ለሳቸው እንዲብራራላቸው ነው አቡ ሃይደር አንዴ እጅህን አንሳና ፕሊስ ማይኩን ጨብጠው ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱ ላህ ተዓላ ወበረካቱሁ ወንድሞች እህቶች ይሰሙ ሶፊ ጀዘካኪላ ሽው የተለየ አዲስ ሐሳብ የለኝ ያው ለተባለው እናንተ በወሰናችሁት ደቂቃ ውስጥ የገለጻችሁትን ሰላምታችን ወይም የመረም ልጅ ኢሳ ማን እንደሆነ ሁላችንም እናቀርባለን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን አልባት 10 ደቂቃ ምን ሌላ ማስተካከያ መሰጠት ካለበት የማስተካከያ ደቂቃዎች አንዱ በተናገረው ላይ ሌላው የሚሰጠው መልስ ይኖራል ያስ ያልቀ ደግሞ ተወያዮቹ የተወሰነ ጥያቄና መልስ ካላቸው ልካቾቹ ወደ አዳማጮቹ ሄደን እነሱ አንድ ተራ በተራ አንድ ከሙስሊም ወገን ክርስቲያኑን መጠየቅ የሚፈልግ ከክርስቲያን ወገን ደግሞ ሙስሊሙን መጠየቅ የሚፈልግ ሰው አንድ አንድ ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት ይያለ በዛ መልክ ሲቀጥል ነው የምናየው ኢንተርናሽናል የሆኑ ዲቤቶች ሲከሄድ ምሳሌ ዶክተር ዛኪር ናይክ ከክርስቲያን ወገኖቹ ጋር ሲወያይ በተሰጣቸው ደቂቃ ላይ ራስን ተንተረሰው ያስተምራሉ ከዛ ቀጠለው ደግሞ የተወሰነ ደቂቃ ተሰጥቷቸው ምላሽ ይሰጣሉ ከዛ በኋላ ያለው የጥያቄና መልስ ነው የሚሆነው እና በዛ መልኩ ነው የሚመረደው ማይክ ፍሪ አድማጮቻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ለና አንተ ይሁንላ አላሁ እንግዲህ እነን እድላግንቼ የጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ባንነት በማቀው ችሎታ በጥቂቱ ለመግለጥ ሞክራለሁ በዛሬ የሚያጠቃልል አይመስለኝ በሁለት ሰዓት ስለሱ ማንነት መናገር ሆኖም በሚቀጥሉት ግዚያት ጌታ ቢፈቅድና ነገሩ የሚጠም ከሆነ መቀጠል እንችላለን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚለው ጥያቄ አሁን የተጀመረ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ራሱ የጠየቀውም ጥያቄ ነው እኔ ማን እንደሆን ሰዎች ምን ይላሉ ብሎ ሐዋርያቶቹን በጠየቀ ግዜ ሐዋርያቶች ሰዎች የሚሉትን አንድ አንድ አስተያየት ሰጡ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ የጠየቀበት ግዜ ነበረ ስለዚህ አሁንም ቢሆን ክርስቶስ ማን እንደሆነ ትልቅ ጥያቄ በሰው አይመረው የጨመረ ይመስለኛል ምክንያቱም አምላክነቱ ስላለ በአምላክነቱም ደሞ ስለምናምን የሰው ልጅ ወደ ኡነት ለማምጣት ስለፈለገ ሁሉ ግዜ ሰዎች ይሄን ጥያቄ እንዲጠይቁና ማንነቱን ደርተው ወደ ማንነቱ እንዲመጡ ስለሚፈልግ ይሄንን በሰው አይመረው ውስጥ እንደሚጨምር አምላለሁ ስለዚህ እንደዚህ በየል ጀምር ፈልጋለሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን በሚለው መግቢያ ልስተውና ብዙ ሰዎች ኢየሱስ በርግጥ ሰው መሆኑ ከመቀበል ይልቅ መለኮትነቱን መቀበል ይቀላጫል እንዴት እግዚአብሔር ሰው ሊሆን ይችላል ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ሊሆን ይችላልን ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት ይቆያል ሚስጥርስ ቢመስል እንኳን ይህ ግን ሰው መሆን የሚፈልገው ቃል ተስእጎ የሚለው ቃል አሁን እንመለከታለን ተስጎ የሚለውን ቃል ስንመለከት ክርስቶስ ስጋ ሆነ ማለታችን ነው ስጋ ሆነ ማለታችን ነው ኢየሱስ በተስጎ አማካኝነት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ወደ ምድር መምጣቱን መጽሐፍ ቅዱስ ቁልጭ አድርጎ ማስረጃዎች ሰጠናል ኢየሱስ ክርስቶስን የታወከው ብትሉኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ያወቁት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ማህመድን የታወቃችሁት ብላችሁ ማህመዳን ያወቃችሁት በቁርአን ውስጥ ነው እንደዚሁም እናንተም መጽሐፍ ቁርአናችን እንደምታምኑ እኛም ደሞ መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናምናለን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለውን ስለ ክርስቶስ ማንነት ለመግለጥ ፍቃደኛ በመሆነ እዚህ እናንተ ጋር ቅርብ ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነትን በሚመለከት መጀመሪያ ቅድመ ህልወቱን በናገር ደስ ይለኛል ኢየሱስ ስጋ ለብሶ ሰው ከመሆኑ በፊት ሄያው ነበር ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 2 
ወይንም ቁጥር 14 ላይ ዘው በትመለከቱ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነው እርሱ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ይልና ከአንድ እስከ ሁለት ትመለከቱ እንደገና ደሞ ቃል ስጋ ሆነ በመካከላችንም ማደረ እኛም ጸጋና ኡነትን ተሞልተን ከአባቱ ዘንድ የመጣውን አንድያ ልጁን ክብር አይን ይላል ዮሐንስ 1:30 ላይ ደሞ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ በፊት ስለነበረ እኔ ከእኔ ይልቅ ከእኔ ይልቅ እርሱ ታላቅ መሆኑን ዮሐንስ መጥምቁ ነው ሄነን የሚናገረው ከሱ በኋላ እንደሚመጣ ዮሐንስ መጥምቁ ከክርስቶስ በፊት እንደተወለደ እናቃለን ከሱ በኋላ የሚመጣውን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገልጥናለን ዮሐንስ 6:38 ላይ ከሰማይ የወረድኩት የራሴን ፍቃድ ለማድረግ ሳይሆን የላከኝን የርሱን ፍቃድ ለመፈጸም ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ምዕራፍ 6:38 ላይ ይገልጻል እንደዚህ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ እንግዲህ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ከአንተ ጋር ከነበረኝ ክብር ከአንተ ዘንድ አክብረኝ ብሎ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ ቀድሞም እንደነበረ ቀድሞ ህልውናውን እነዚህ ጥቅሶች ያሳዩናል ሌላው ደግሞ ዘላለም መሆኑን ይነግሩናል ወላ ሁለተኛው አርስት ላይ ለምጣና ዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሆኑ ዘላለም መሆኑን ኢሳይያስ ምራፍ በትመለከቱ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም ለኡል ይባላል ለመንግስቱም ስፋት የለውም ይላል በዛቱ ፍጻሜ የለውም ካሁን ጀምሮ እስከ ዘላለም መንግስቱ በፍትህና በጽድቅ ይመሰርታል ብሎ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለም ይገልጻል ዘላለማይ ስንል እንግዲህ ያለ እግዚአብሔር ዘላለማይ ይellem ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በዘላለማይነት ስፍራ ሲያስቀምጠው ከአባቱ ጋር አንድ እንደሆነ ይገልጥልናል ዮሐንስ 8:58 ደሞ ኢየሱስ ኡነት ላቹሃለሁ አብርሃም ከመወለዱ በፊት እኔ ነኝ አላቸው አብርሃም ከመወለዱ እንዳው ምን አሉት አንተ 50 አመት እንኳን ያልሞላ እንዴት ከአብርሃም በፊት አለህ ብለው ይጠይቁት ነበር መልስ ይሰጡት ነበር እና ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ ዘላለምአይነቱ ሲናገር ከአብርሃም በፊትም እንደነበረ ይገልጻል እዚህ ጋር እንደገና ዕብራውያን 13 8 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ይላል ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ብሎ የዘላለምነቱን ይገልጻል ራይ ምራፍ 22 የመጨረሻው መጻፋችን 22 ቁጥር 13 ደግሞ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛና ኋለኛ መጀመሪያና መጨረሻ እኔ ነኝ ብሎ ዘላለምነቱን ይገልጽልናል መለኮታዊ ባህሪውን ደግሞ سنመለከት መለኮታዊ ባህሪው ኢየሱስ ፍጹም መለኮት እንደሆነ ያመለክተናል ኢየሱስና አብ ባህሪ አንድ ናቸው እና ዮሐንስ 10 30 ላይ ምን አለ እኔና አብ አንድ ነን አለ እንግዲህ ከክርስቶስ ይወጣ ከአንደቦት ይወጣ ቃል ነው ኢየሱስ ፍጹም አምላክ የነበረና ሁሉ መለኮታዊ ባህሪ ያዘ ነው ብለን እናምናለን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይገልጽልናል ፊሊጵስዮስ ምራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እርሱ በባህሪው አምላክ ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል ሊልክ እንደማይገባ አድርጎ አልቆጠረም ይላል አልቆጠረም እንጂ ከአባቱ ጋር ትክክል እኩል እንደሆነ ይገልጣል ቆሎሳይስ 1:15 ደሞ እርሱ የማይታይ አምላክ አምሳል ነው ከፍጥረት ሁሉ በፊት ብኩር ነው ይላል ቆሎሳይስ 2:9 ላይ እንደገና የመለኮት ሙላት ሁሉ በአካል በእርሱ ይኖራል ብሎ እንደገና ይገልጻል ዕብራውያን 1 ሁለት ደሞ በዚህ በመጨረሻ ዘመን ግን ሁሉን ወራሽ ባደረገው አለማትን በፈጠረ በልጁ ለኛ ተናገረን ይላል ይሄ እንግዲህ መለኮታዊ የእግዚአብሔርን ባህሪዎችን ያሳየናል በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ የነበሩት ኢየሱስ የሥላሴ አብይ አካል ሆነ ተገልጧል ደሞ ተጠቅሷል ማቴዎስ 28 19 ላይ ስለዚህ ሂዱና አዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቃቸዋቸው ደቀመዛሙርቴ አድርጓቸው ብሎ ይሄንን ኢየሱስ ክርስቶስ አብይ አካል ከሥላሴ አንዱ መሆኑን ይገልጻል 
ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 14 ላይ ደሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሆንና ይላል አንድነታቸውን በአቦል ድጋ አንድነት መሆናቸውንም ይክፍል ይጥቅስልናል ኢየሱስ እግዚአብሔር ብቻ ያለውን መልኮታዊ ባህሪ አሳይቷል ኢየሱስ እግዚአብሔር ያለውን መልኮታዊ ባህሪ አሳይቷል ማንንም ይሄንን ባህሪ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ያሳየ አምላክ የለም በዚህ ምድር ላይ ሌላው ደግሞ ሉቃስ 8 22 እስከ 25 ማየት ትችላላችሁ ሁሉን ቻይ ነው ክርስቶስ ክርስቶስ ማአብልን ጸጥ አደረገ ማንንም ተፈጣሪ ሰው ማአብልን ጸጥ ያደረገ ተፈጥሮን የተቆጣጠረ ተሰምቶም ተወርቶም እስከ ዛሬም አልታየም አይታየምም ለወደፊት እሱ ግን ይሄ ከተፈጠሩ እንኳን በላይ እንደሆነ እግዚአብሔር ብቻ ማድረግ የሚችለውን ሲያደርግና ያለ ሁሉ ነው አቂም ነበር ክርስቶስ በሰው ውስጥ ያለውን ያውቀ ነበር ገና ሰውይ ሳይናገሩ በፊት ምን ማለት እንደፈለጉ ምን እንዳሰቡ የሚያቀና የሚናገር አምላክ ነው ዮሐንስ 2 ከ24 እስከ 25 ብታነቡ ኢየሱስ ግን ሰውን ሁሉ ስለሚያውቅ አይታምንባቸውም ነበር በሰው ውስጥ ያለውን ያውቀ ስለነበረ ማንንም ስለ ሰው እንዲመሰከረት አስፈልግም ነበር ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ግልጥ አድርጎ የመለኮት ባህሪውን ይገልጥልናል በሁሉም ስፍራ ይገኝ ነበር ክርስቶስ ህልውናው በዚህ እግዚአብሔርን ያሳየናል በዮሐንስ 1:48 እስከ 49 ናትላኤል የሚባል ወደ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ እንዴት አወከኝ ይላል ናትላኤል ብሎ ሲጠራው እንዴት አወከኝ ብሎ ሲጠይቀው ኢየሱስ ከበለስ ስፍራ ስር ሳለ ገና ፊሊጶ ሳይጠራ አየሁ ሲል መለሰለት ናትላኤንም መልሶ ረቢ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነ አንተ እስራኤል ንጉስ ነ ብሎ አለው እንግዲህ ገና ሳያየው በሌላ ስፍራ ይያለ የተቀመጠበትን ስፍራ በሁሉ ቦታ ማየት የሚችል አምላክ መሆኑን ስላረጋግ ገጠለት ናትላኤል ረቢ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነ የእስራኤልም ንጉስ ነ ብሎ ሲመሰከረና ሲያረጋግጥ እንመለከታለን ማቴዎስ 8 በትመለከቱ ከ5 እስከ 13 የመቶ አለቃው ልጅ ታሞ በነበረበት ጊዜ መቶ አለቃው ምን ይለዋል አምላክነቱን ሁሉን ቻይነቱን በሁሉ ቦታ መገኘት እንደሚችል የተረዳ መቶ አለቃ ነበርና መጥቼ ልጅ ንፈውስልሃለው ሲለው ነው ቃል ብቻ ተናገራለው ቃል ተተናገር ልጅ ይፈወታ እዚ ሆነ በቤት ያለው ልጅ ይፈወሳል ብሎ እንዳለው በእውነትም ክርስቶስ ያንን እምነቱን አይቶ በጣም አደነቀ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ቦታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲደነቅ ምናየው የሚያስደንቀው ደግሞ እምነት ነው እምነት ያላቸውን ሲያይ ይደነቃል እምነት የሌላቸውም ደግሞ ሲመለከት ይደነቃል በሌላ ተደንቆ አያቅም ምክንያቱም ሁሉን የፈጠረ አምላክ ስለሆነ እሱ ስለዚህ እንግዲህ ዓለም ለወጡንም ቀድም እንደነገርኳቸው ኢብራውያን 13 8 ላይ ፍጹም ነው ትላንትም ዛሬም ለዘላለም ይሄ እግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር ማይለወጥ ሁሉ ግዜ ያለ ነው እግዚአብሔር እሺ ህይወት ደሞ በክርስቶስ ውስጥ ነበር የዮሐንስ ምዕራፍ 26 ላይ አብ ራሱ ህይወት እንዳለ ሁሉ ወልድም በራሱ ህይወት እንዲኖረው ሰጥቶናልኛ ሰጥቶኛልና ይላል ራሱ ህይወት እንደነበረው የእግዚአብሔር ህይወት እንደነበረው ራሱ ክርስቶስ ሲመሰከረ እንመለከታለን ኢየሱስ እግዚአብሔር ብቻ ማድረግ የሚችለውን ነገር አድርጓል ስትመለከቱ ሰው ያላደረገውን እግዚአብሔር ያደረገውን ብቻ ሲያደርግ ተመልክተና ለምሳሌ በኋላ ላይ ተራምዷል ተፈጥሮን በቁጥጥሩ ስር ያደረገ ነው በኋላ ላይ የተራመደ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም እስከ ዛሬ ተወርቶ ማይታወቅ በተረትም የለ በታሪክም የለ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሄያው አምላክ በባህር ላይ ተራምዶ መጥቷል ማርቆስ ምራፍ 6 ከ47 እስከ 51 ማንበብ ትችላላችሁ ኢየሱስ እውር ሆኖ የተወለደውን ፈውሶታል ማንም እውር ሆኖ የተወለደ ሲፈውስ አይተናናጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሄን ሰው በዮሐንስ ምራፍ 9 ከ1 እስከ 7 ብታነቡ እውር የሆነው ሰውዬ ገና ከናቱ ማሐጸን የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥልበት ሲፈውሰው እና አለ ኃጢያት ነው በኃጢያት ነው ወየ ሰውዬ እንደዚህ ሆነ ሲሉት ነው እግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ነው ብሎ ሰውየውን አይኑን እንደፈወሰ እና ያለን ኢየሱስ ሙታንን አስነስቷል ሉቃስ 7 ከ15 እስከ 15 በትመለከቱ ሙታንን ሲያስነሳ እና ያለን 
እንደዚሁም ደሞ የሱ ኃጢያትን ይቅር ብሏል ማንም ያለ እግዚአብሔር ኃጢያትን ይቅር የሚል ባለ sultan የለም በማቲዎስ ምራብ 9 ካን እስከ 7 ግን ኃጢያትን ይቅር እንዲባል እንዴል sultan እንደተሰጠው ከአብ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ የነን ሲገልጥ እንመለከታለን እነዚህ እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነቱን እግዚአብሔርን መምሰሉን ባህሪውን የሚያጠቃለሉ አጥር ባለ መንገድ ያቀርብኩላችሁ ይመስለኛል ምን አለ ደቂቃ እንደቀረኝ ማላቅም ሌላ መጨመር ካስፈለገ ለመጨመር እችላለሁ ብዙ የክርስቶስ ሁኔታዎች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ እንደተመል እንደ እንደመጣው ደዚህ ዓለም እናቃለን አራት ወንጌላት የነን ነው የሚመሰክሩት ማቴዎስ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ንጉስ አድርጎ ያቀርባዋል ምክንያቱም እስራኤል حزب ንጉስ ይጠብቁ ነበር ማቴዎስ የተጻፈው ለእስራኤል አዋናዎች ስለነበረ ንጉስ ስለሚጠብቁ በንጉስ መልክ ያቀርባዋል ማርቆስ ደሞ ለሮማውያን ስለተጻፈ አገልጋይ አድርጎ ያቀርባዋል ወይ እንደበሬ አድርጎ ያቀርባዋል ሉቃስ ደሞ ለግሪኮች ነበር የተጻፈው ስለዚህ ፍጹም ሰው አድርጎ ያቀርባዋል ዮሐንስ ደሞ ለዓለም حزب ሁሉ ስለተጻፈ መለኮት ወይን ዲቫይን አድርጎ ያቀርባውና አምላክነቱን የሚገልጥ እሱ ነው እዛ ላይ በዛ ላይ ያንን ማየት እንችላለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ድንቅና ግሩም በሆነ መንገድ ሊናገር የፈለገው ነገር ሲናገር ማየት በጣም ደስ ይላል እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ለማወቂያህል እንድታውቁ ለመገንዘብ ያህል ያወቃችሁት እንደሞ እንድታስቡት ያህል እንጂ ለክርክር የገጠምኩኝ አይመስለኝ መከራከርም አልፈልግም አውነትን መናገር ግን ግዴታ ይ ስለሆነ አውነትን እናገራለሁ እስቄ ላይ እግዚአብሔር ምን አለው ለነብዩ ቢሰሙም ባይሰሙም አውነትን ተናገርነ ያለው መስማት የናንተ ፋንታ ነው መቀበልም የናንተ ፋንታ ነው ያለ መቀበልም የናንተ መብት ነው መቀበልም የናንተ መብታችሁ ነው ማንንም ሊያስገድድ አይችልም ግን ይሄን ያህል ይመስላል በተጨማሪ ሌላ መጨመር ካስፈለገ ጥያቄ ይሰጠኝና ለመቀጠል ይችላል ለሆ ማለት ነው ከድንግል መወለዱን ሳልናገር አልፍ አላልፍ ከድንግል ማርያም እንደተወለደ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል በመንፈስ ቅዱስ እንደተጸነሰ ከዛም በኋላ ደግሞ ገብርኤል ወደ ማርያም መጥቶት እንደምትጸንስ ነግሯት ከወንድ ሳላቅ እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል ብሎ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል ልጅንም ተወልጃለሽ ስሙ ማማኒዌል ይባላል አማኑኤል ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የሚል ስለሆነ ማርያም ደግሞ እንደፈቃድ ይሆነልኝ ጌታ ባሪያ ብላ ያንን ክርስቶስን ከማርያም ድንግል እንደተወለደ ይሄ በጣም አስፈላጊና አንደኛ ነው ወደ ሰው ወደ ምድር የመጣበት ዋና አንደኛው መንገዱ በማርያም ድንግል በመወለዱ ነው ያንን ደሞ ሊጨምርበት ፈልጋለሁ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ድንግል ድንግልነ ተጥ ታሪኮች ይዟል እያንዳንዱ የታሪክ ስትመለከቱ ማቴዎስ ላይ ትመለከታላችሁ ይሄንንም በደም ያመልክቱ ያ ይገልጻል ዮሴፍ ይስዋቾኛ እንደነበረና ምንም ዮሴፍ ግንኙነት ከሷ ጋር እንዳልነበረው ይመለከታል ከዛም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል ዮሴፍ ተሳትፎ እንደሌለበት ማቴዎስ ምራፍ 1 ቁጥር 16 እና ቁጥር 20 ላይ ያመለክታል ፍጹም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከማንም ወንድ ወይንም ግንኙነት ያልተወለደ ፍጹም አምላክ አዳኝ መሆኑን ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል ይሄ በደም ተጽፎ ይገኛል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንግዲህ ይሄ ሁሉ በብሉይ ኪዳን የተፈጸመ ትንቢት ነው በኢሳይያስ 7 14 ላይ ማቴዎስ 1 23 ሲፈጸም እናያለን እዛ ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን እነዚህ የሚያስላል እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት በጥቂቱ ነው በብዛት ለማቀረብም ከተፈለገ ግዜም ካለ እየቀጠልን ሄድ አለን ትንሽ ብሬክ ልወሰድና የገባችሁን ለትጠይቁ የምትፈልጉን ወይንም ለተጨምሩበት የምትፈልጉትን ወይንም ለተነግሩኝ የምትፈልጉትን ነገር ለመስማት አም ሬዲ አይ ዎንት ቱ ቴክ አ ሊትል ብሬክ እና እናንተ ለማዳመጥ ማይክሮን ወደ እናንተ ተዋለሁ ኦኬ አቦ ሃይደር አቦ ሃይደር እጅህን አውጣና ኢንሻአላህ እንግዲህ ያንተ እንደሞ ትጀምራለህ ማለት ነው እርሳቸው ጨርሰዋል ያው 3 ሚኒት ሌፍት ነበራቸው 
ማይክ ፍሪ አቦ ሃይደር ኢንሻአላህ ሰምታቸው ይሆናልኝ እስካሁን ያስተላለፉትን በየ ተስፋ አደርጋለሁ አንተም ደሞ ካሁኑ ማይክ ያዝና ያው ታይም ይያዝልሃል ኢንሻአላህ ሐሳብህን ገለጽ 20 ሚኒት ይሰጣሃል ሰላም ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ አል ኦኬ የኮኔክሽን ችግር አለ መሰለኛው ኢንሻአላህ በተሰማው ለክ ለመቀጠል መከራለሁ ቅድሚያ ያው ለተጋባጅ እንግዳችን ፌዝፉል የከበረ ሰላምታ እናቀርባለሁ የዛሬው ራሳችን ስለ መርያም ኢሳ አለይሂ ሰላም ማንነት ይሆናል ይህንን የምጀምረው ከቅዱስ ቁርአን በሱራቱ አለ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 45 እስከ 49 ባለው ቅዱስ አንቀጽ ላይ ቁርአን ስለ ኢየሱስ የሚገልጸውን ገለጻ በማስተማር ነው እና በሱራቱ አለ ኢምራን ምዕራፍ 5 ላይ ምርያም ሆይ ኢንአላሁ ይበሽሩክ ቢካሊማቲ ሚንሁ አላህ ከርሱ በሆነው ቃል ያበስርሻል ይላል መላእክ ወደ ጅብሪል ወደ መርየም ተልኮ ሰዓት በተላከ ሰዓት ለመርየም የተናገራት ቃል አላህ ከርሱ በሆነው ቃል ያበስርሻል ሊላል ሁን በሚለው ቃል ማካኝነት አንድ ሰባዊ ፍጡር ዒሳ ተብሎ የሚጠራ ሰው እንደምትልጂ ይነገበሽ ስሙ ሆል መሲሁ ስሙ ማል መሲሁ ይባላል ዒሳ ብን ማርያም የማርያም ልጅ ነው ወጂህም ፊ ዱንያ ወል አኺራ ወሚን አልሙቀረቢን በመድራይ ህይወቱ ሆነ በመጨረሻው ዓለም የተከበረ ካላህም ይቅርብ ባለው ማሎች አንዱ የሆነ ነው በማለት ስለ መርየም ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም ማንነት ይሄ ቅዱስ አንቀጽ ቁጥር 46 ላይ ወይከልሙ الناس في البهد وكهلا ባንቀልባነት እድሜው ሆነ ወደፊት በከፈኒሳነት እድሜው የበሰለ ሰው ሆኖ ሰዎችን ይናገራል ወሚን الصالحين ከአላህ መልካም ባሮች መካከል አንዱ ይሆናል አላት በዛት መልአኩን መናለቹ ቃለቱ ረቢ አና ይኩኑ ሊ ወለዱን ጌታ ይሆይ ለኔ እንዴት ልጅ ነውኛል ወለም የምስስኒ በሸሩ ለጋብቻ ሰው ያነካኝ ሁኝ የሳለ እንዴ ልጅ ናገኛል ነው ባለሽ ሰዓት قال كذلك الله يخلق ما يشاء لك اندزه الله يمشاون يفطر الله له كذي بفيت ادمن يا له وند يا له سيت كافر يفطر املاكاتنا الله كسو يغون ناطن تناتاچن حوان ياسغين الله بهوت غنينت بمدر لاي بزو وندوتشنا سيتوتشن يبتنو املاكاتنا الله اهون دغمو باراتنياو منجد كسيت بتشا قلال نونا الله اندزه يفطر الله يمشاون اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون عند النجر مهون مكثتن بشاو ساعات لرس يميلو هونو ودياون ميهون الله له هون بميلو قالوا ما كنيت الله يفلقو النجر يفطرال معناتنا يا يتفطروا النجر يقالوا وتيت تبلو يترال انجي راسو قالوا تبلو ايطرا لمن درجتن يادقال ما يدرجم ايفصمم ማለት ነው ويعلمه الكتاب والحكمة مصحفنا طببن يستمروال والتوراه والانجيل توراتنا انجيل من እንደዚህ ያሳውቀዋል ورسولا الى بني اسرائيل ود اسرائيل لجوتين ملكتنيا يادرغوال من يلاچوا لعيسى ان جئتكم بايه من ربكم انيك جيتاچو زند بهونا تامر برغتن انت ተልኩ ለኩም ሚን አጥኔ ከሃይ አጥይር እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንዶፍ ቅርጽ ቤቴ እፈጥራለሁ ፋንፈሁ ፈ በውስጡ ምንፈበታለሁ ፈኩኑ ጠይሮም ቢዝኒያ ፍቃድ ወፍ ሆኖ ይበራል ወሪኡ አክማ ወር ሆኖ የተዩ ወልአብራስ ለምጻሞችም እንደዚሁ እንዲነጹ ወሁይል ሞታ ሙታነንም ከመቃብራቸው አስነሳለሁ ይሁሉ ግን የሚከናወነው باذن الله بالله فقد نو وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم يمتمجبوتنا ببيتاتو يمتادلبوتن رق مستر هولو انغراچو الله ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين بزي هولو برغط لنا انت تامرنا ملكت الله 
አማኞች ከሆናችሁ ይላል በነዚህ ቅዱስ አንቀጾች ውስጥ ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም ማንነት ጠቅለል ባለ መልኩ እኛ ሙስሊሞች ምን እንረዳለን ማለት ነው አንደኛ ከድንገል ወይም ከማርያም ያአላህ ሰላም በሷ ላይ ይሁን አላህ ኢየሱስን ፈጥሮታል አመላክ ራሱ ከድንገል መጥቷል ሳይሆን አላህ ወልዷል ማሳይሆን በቅዱስ ቃሉ አማካኝነት ከማርያም ሰውን ፈጥሯል ብለን እናምናለን ስለዚህ ኢየሱስ ከድንገል የተራሰው ነው ሁለተኛ ነብይና መልክተኛ ነው ነብይና መልክተኛ ነው ለእስራኤል ልጆች ነብይ ሆኖ መልክተኛ ሆኖ ተልኳል ሶስተኛ ይሄ መልክተኛነቱ በተአምራት የታገዘ የታገዘ ይሁን ዘንዳ አምላካችን አላህ ተአምራት የማድረግን ችሎታ አገልጾለታል ከዚህ ጎን ለጎን ደሞ ለነስተው የሚገባ ቁም ነገር እነዚህ ሁሉ ተአምራቶች የተፈጸሙት በአምላካችን አላህ ችሎታ ሰጭነት በሱ ፈቃድነት እንጂ በራሱ በኢየሱስ ችሎታ በኢየሱስ ተጣር ሆነ ነው ቁርአን በዚህ መልኩ ገልጾታል እናም ኢየሱስን እንወደዋለን እና ከብረዋለን ያአላህ ሰላም በሱ ላይ ይሁን ነብይ ነው መልእክተኛ ነው ብለንም እናምናለን ተክለል ባለማዊው ገለጻውን በዚህ መልኩ ከገለጽኩኝ ወደ ባይብል ገብቼ አምላካ ለመሆኑን የሚገልጹ ሐሳቦችን አመጣለሁ ኢየሱስ አምላካ ለመሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገልጹ ገለጻዎች በቡች በቡሩ ከነዛ መካከል አንደኛው አምላክ እንዳለው መናገሩ ነው ራሱ አምላክ በግለጹ የሱን አምላካ ለመሆን ያሳየናል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይት ማርያም ወደ ኢየሱስ ቀርባ ለተነካው በመጣይ ሰዓት አትንኪኝ ገና ወደ አባቴ አራረኩምና አትንኪኝ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደ ይችላል እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብለሽ ነገር ያቸው አለ ወደ አምላኬ ብሎ ሲናገር ኢየሱስ ምን አለ ነው አምላካለሁ ማለት ነው ታዲያ አምላካለሁ እሱ ቤትኛው ጎን ነው አምላክ መሆን የሚችለው አምላክም ሌላም ነው የምንለው ያንን እንዳንል አምላክ አንድ ነው ብሎ ደሞ ኢየሱስ አስተምሮናል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 29 ጀምሮ እስከ 32 ያለውን ሐሳብ ብትመለከቱት ማርቆስ 12 ላይ ከጻፎች መካከል አንዱ ነው እንግዲህ ኢየሱስን የጠየቀው ከተዛዛት ሁሉ ፊተኛ አይቱ ማንኛ አይቱ ልጅ ብሎ ኢየሱስን ጠይቆት ነበር ኢየሱስም ሲመለስ ከተዛዛት ሁሉ ፊተኛ አይቱ እስራኤል ሆይስማ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው ብሎ ተናገረ በዚህ አነጋገሩ ላይ ብዙ የምናገኛቸው ቁም ነገሮች አሉ አንደኛ የቋንቋውን ህግ ብንመለከተው ጌታ አምላካችሁ ሳይሆን ያለው ጌታ አምላካችን ብሎ ነው የተናገረው ጌታ አምላካችን ማለቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱን ገዳደርግ ራሱንም ጭምር እንደከተተ ያሳያል ስለዚህ የኢየሱስም ሆነ የሐዋርያቶች ጌታቸውና አምላካቸው አንድ ጌታ ነው አንተም ጌታ አምላክህን በፍጹም ልበ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ኃይልህ ውደድ የምትልናት በማለት በዚህ የማርቆስ ወንጌል ዘገባ መሰረት አንድ አምላክ መኖሩን ከገለጸ ይሄ አንድ አምላክ ደግሞ የኢየሱስ አምላክ ነው ተብሎ በዮሐንስ 20 17 ላይ ከተገለጸ ኢየሱስ እንዴት ሌላ አምላክ ሊሆን ይችላል ይየምላክ አለውና እንዴት አምላክ መሆን ይችላል ይሄ ዋሳብ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ደግሞታል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የርህራሄ አባት የመጽናናትም ሁሉ አምላክ የመጽናናትም ሁሉ አምላክ የሆነው የጌታችን የኢየሱስ ክምላክ ይባረክ ይላል ማን ይባረክ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ማን ነው የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ራሱ አምላክ ከሆነ ማን አምላኩ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 እስከ 6 ላይ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በላከው መልእክቱ ያስተማረው ትምርት አለ 
በተለይ የትምህርት ተሰማኒያ በተዘጋጀው ቀላል ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሥርጓሜ ላይ ምንድነው የሚለው ከቁጥር 4 እስከ 6 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ስለዚህ ለጣኦት የተሰዋው ስጋ ስለ መብላት እንደሆን ጣኦት በዚህ ዓለም ከምንም እንደማይቆጠርናውቃለን እንዲሁም ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ እናውቃለን ምንም እንኳን አምላክ ሳይሆን የሚጥሩ ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች በሰማይም ሆነ በመድር አሉ ቢባልም የኛ አምላክ ግን ታሪክ እኛም የርሱ የሆነን አንዱ እግዚአብሔር አብቻ ነው ይላል የኛ አምላክ ማን ነው አለ የሁሉ ነገር ፈጣሪ የሆነና እኛም የርሱ የሆነን አንዱ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አብ እንዳልሆነ ግልጽ ነው በእናንተ ኡነት ኢየሱስ ወልድ እንጂ አብ አይደለም በአምላክነት አብ ብቻኛ ከሆነ ወልድ ቤትኛው መንገድ ነው መለኮት መሆን የሚችለው አምላክስ እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ አንደኛው ባይብል የሚሰጠው ግን እዛቤ ነው ሌላው ሁለተኛው አምላክ አይደለም ብለን ስናመን ከመጽሐፍ ቅዱስ ምናቀርበው ማስረጃ ደግሞ ምንድነው ዕውቀቱ ግድብ መሆኑ ነው አምላክ ሁሉን አዋቂ ነው ዕውቀቱ የተገደበ አይደለም ኦምኒሴንስ ነው ብለን እናምናለን ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ሲያወራ አስተሳሰ ሰሁለት ላይ ራሱ ኢየሱስ የተናገረው ማለት ነው ማርቆስ ወገል ማራፍ 13 ቁጥር 32 ላይ ስለ ተንሳኤ ቀን መቼ እንደሆነች ሰዓቲቷ ሲናገር እንዲህ ብሎ አስተምሯል ምን አለ ነገር ግን ስለዛች ቀንና ስለዛች ሰዓት ከአብ በቀር ምንም ያውቀለም የሰማይ መልአክት ማያውቁም ወልድም አያውቅም ይላል ራሱ ማለት ነው ኢየሱስ አያውቅም መቼ እንደሆነች አብ ግን ያቃል ለእግዚአብሔር ዕውቀቱ ሙሉ ከሆነ ሁሉንም ያከሆነ ተንሳኤ መቼ እንደሆነች እንዴት ማወቅ ተሳ ነው ስጋዊ ባለም የመንፈስ ባህሪ ነው ስለዚህ በዚህ በመንፈሱ እንዴት ተንሳኤ ሊያውቅ ተሳ ነው እንዲሁም በዚህ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ወደ ኋላ መልስ ብለን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 12 እስከ 14 በመንመለከት ተስካሲ መልሱ ኢየሱስ ራበው ይላል የለመድ ዛፍን በሩቅ አይቶ ምን አለ ማለር ሷሄደ ይላል ነገር ግን ወደርሷ በቀረበ ግዜ በለስ የሚያፈራበት ወቅት ስላልነበረ ከቅጠል በቀር ምንም ማላገኘባትም ስለዚህ ኢየሱስ የዛፍ ከንግዲህ ወዲህ ማንንም ካንቺ ፍሬ አይብላ አላት ይላል እዚ ላይ ምናያቸው ነጥቦች ምንድናቸው አንደኛ ለሐማስ የለመለም ወጪ በለዛፍ በሩቅ አይቶ አንዳች ይገኝባት ወይ ብሎ ወደሷ መሄዱ በራሱ ነው አምላክ ሆነ ነገራቶች ሁሉ ይታዘዙለት ለና ለምን አልመጣችስ ዛፊቱ አራስ ወደሷ ከመሄድ ልቅ ነይ ብሎ ማዘዝ ነው የሚቀለው ወይስ መሄድ ሁለተኛስ ሲሄድ ምን አልባት አገኝባት እንደሆን ብሎ በጥርጣሬ ስሜት መሄድ ያምላክ ባህሪ ነው ወይስ የማያውቅ የፍጡር ባህሪ ሶስተኛ ሄዶስ እንዳሰሩ አገኘ ወይ ብለን سنጠይቅ ወቅቱ የበለስ ወራታን ነበርምና ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም አላወቀም ነበር ማለት ነው ገና ከመነሳቱ አምላክ ሁሉን ያውቃል ከተባለ እንዴት ይህንን ማወቅ ተሳ ነው ሶስተኛ ሁንም ከዚህ ውቀቱ ጋር ተያይዞ ሚነሳው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ስለ አላዛር ታሪክ ነው አላዛርን ከሞት አስነሳ ስለተባለው ታሪክ ላይ መጽሐፍ ቅዱሱ የሚነገረ አንድ ያም ምንድነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 33 እስከ 34 ኢየሱስም ምንባውና ፈሰስ ኢየሱስም እርሷ ስታለቅስና አብራዋት የመጡት አይሁዳውያን ሲለ ሲያለቅሱ ባየ ግዜ በመንፈሱ አዝኖ በመታወክ የት ነው የቀበራችሁት አለ ይላል እንዴት የተንሳኤ ጌታ ፍጡራንን ሁሉ ከመቃብራቸው ከስክሶ ለእያንዳንዳቸው ውሳኔ ይሰጣል ፍርድ ይሰጣል ተብሎ የሚታመንበት አንድ አምላክ አንድ ወዳጁ የት እንደተቀበረ ማወቅ ተስኖት የት ነው የቀበራችሁት ብሎ እንዴት ይጠይቃል ለአንድ ወዳጁ የት ነው መቃብሩ ይቀ ታዳ ከአዳም ጀምሮ ትንሳኤ እስከሚቆም ድረስ ያሉት በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ምን ሊሆኑ ነው ታዳ 
መሰቀሳቸው ነው ይሄ የሚያሳየው ዕውቀቱ ግድብ መሆኑ ነው ማለት ነው ይሄ በሁለተኛው ጎን አምላክ ኃይል ስናምን የምናቀርበው ማስረጃ ነው በሶስተኛው ጎን ደግሞ የራሱ የሆነ ስልጣን ችሎታና ፈቃድ ስለሌለው አምላክ በራሱ ፈቃድ በራሱ ችሎታና ስልጣን የፈለገን ነገር ያደርጋል ከሌላ አካል ፍቃድን ኃይልና ስልጣንን የሚቀበል ነብይ ወይ መልአካል ሆነ በስተቀር አምላክ መሆን አይችልም ታዳ ኢየሱስ ስለደረጋቸው የነበሩ ተአምራቶች አንደን ታስደናቂ ክስተቶች እውነት በሱ ኃይል ሲሰራ ነበር ወይ የሚለውን ካየን መጽሐፍ ቅዱስ ምላሽ ሰጠናል ራሱ ኢየሱስ ባንደበቱ ዮሐንስ 5:30 ላይ ዮሐንስ ወንጌል 5:30 ይላል ያሴ አንዳችል አድርግ አይቻለኝ ይላል በሺ 980ው ቀላ ያማርኛ ትርጉም መሰረት ምን ተብሎ ቀርቧል እኔ በራሴ ስልጣን ምንም ማድረግ አልችልም ነገር ግን ከአቤ ሰማሁትን ፈርዳለሁ የላከኝን ፈቃድ እንጂ የራሴን ፈቃድ ስለማላደርግ ፍርዴ ትክክል ነው ይላል ስለዚህ ፈቃድ የራሱ አይ ይደለም ስላም የራሱ አይደለም ይሄን ነው አባባል ማለት ነው ቁጥር 19 ላይ እዛው ምዕራፍ 5 ወደ ላይ መለስ ብለን ቁጥር 19 ላይ ብናዩ ኢየሱስም እንዲስን መለሰለ እውነት እውነት ላቸዋለሁ አብ ሲሰራ ያየውን ከመስራት በቀር ወልድ ከራሱ ምን ነገር ሊስ አክል ገልጿል ችሎታዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው የተሰጡት ማቴዎስ 28 19 18 በማቴዎስ 28 19 18 ሁሉ በሰማይና በመድር ተሰጠኝ ይላሉ አለኝ ሳይሆን ተሰጠኝ ብሎ ይናገራል በሉቃስ 10 22 ላይ ሉቃስ 10 22 ሁሉ ካባቴ ዘንድ ተሰጠኝ አለ ኦሬዲ ከተሰጠው ያሱ የሆነ ኃይልና ስልጣን ከሌለው ምንም አስደናቂ ተአምር ቢሰራ በባህር ቢራመድ ውር ቢያደን ቁም ነገሩ ለሰራው ለሰጣው አካል እንጂ ለተሰጣው አይደለም አይሁዶችም ይሄንን ጉዳይ ስለሚያውቁ ስም ስለገባቸው በወቅቱ በአይናቸው ተአምር ሲሰራ እንኳን ይያዩ አንተ አምላክ ነህ አልነበረም ያሉት ማሰው ነበር ባልጋ ላይ የመጣ ማለት ነው ታዳ ይሄን ሽባ ሰው ተነሳልጋን ተሸክመ ሂድ በሚለው ሰዓት ተነስተው ወደ ቤቱ ሄደ ይላል የህዝቡ ምላሽ ምንድን ነበር ህዝቡ ሙሉ ይሄን ባዩ ግዜ ተደነቁ ለሰው እንደዚህ ያለ ስልጣንን የሰጠ እግዚአብሔርና ከበሩ ይላል ከበሬታቸው ምስጋናቸው ለማን ነበር ስልጣን የሰጠው እግዚአብሔርን እንጂ የተሰጠው ኢየሱስ አይደለም እና ሙሴን በተሰጣቸው ስልጣን ባህሩን በመምታት መንገድ አድርገውት ነበር ወደባብ ይቀየር ነበር ህስቄል አልፋላፋት ሙታንን ከመቃብር ቀስቀሷል ኤልያስና ኤልሳም የሞተን አስነስተዋል ነገር ግን አምላክ አልተሰኙ ለምን ኃይልና ፈቃዱ የነበረ ኢየሱስም ራሱ አይችልም ባራተኛ ደረጃ ደግሞ ኢየሱስ አምላክ አይደለም የምንለው እኔ አምላክን ብሎ ስላል ተናገረ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በቀጥታ ቋንቋ ሰው ነኝ ብሏል ዮሐንስ ወንጌል 8:40 ላይ ነብይ ነኝ ብሏል ማርቆስ 6:4 ላይ ማርቆስ 6:4 ላይ ነብይ ነኝ አለ አንኝ ወግን አንድም ቦታ በባይብል አልተናገረም ይሄ በራሱ ምንን ያሳየናል ማለት ነው አምላክ አለመሆኑን ያሳያል ለመጨረሻ ኢሳይያ 49 ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን አነብና ማይክሮን ፍሬ ያደርገዋለሁ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 እሱስ ነገረት ትንቢት አለ ከቁጥር 1 ለጀምር ደስ ተቶቾ ይስሙኝ እናንተም በሩቅ ያላችሁ አዛብ አድምጡ እግዚአብሔር ከማህፀን ጠርቶኛል ከናቴ ሞድ ጀምሮ ስሜን አንስቷል አፈንም እንደተሳለ ሰይፍ አድርጓል በእጁ ጥላ ሰውሮኛል እንደተሳለ ፍላጻም አድርጎኛል በሰገባው ሙስጥ ሸጠኛል ወም እስራኤል ሆይ አንተ ባረ እነ ባንተ ምከበራለሁ አለይ ዋጋይን በአምላኬ ዘንድ ነው አልኩ አሁንም በእግዚአብሔር አይን ክብር ያለሁና አን ያቆብስ እስራኤልንም ወደርሱ እንደሰበስተብ ባሪያ እሆነው ዘንድ ያቆብንም ወደርሱ እንደመለስ እስራኤልንም ወደርሱ እንደሰበስተብ ባሪያ እሆነው ዘንድ ከመሃጸን ጀምሮ የሰራኝ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለ ምን ይላል እርሱም የያቆብን ነገዶች እንድታስነሳ ከስር ሜዳኑትን እንድትመለስ ባሪያ የተሆን ዘንድ 
እጅቀላል ነገር ነውና እስከ ምድር ዳር ድረስ መድሃኒት ሆን ዘንድ ላህዛ ብርሃን አድርጌ ሰጥቻለሁ ይላል ማንም ከማህጸን እንጀምሮ የሰራው ኢየሱስን ስለዚህ ኢየሱስ በማርያም ማህጸን የተፈጠረ የተሰራ ፍጡር እንጂ ፈጣሪ ማካ በመዘጋው የቁርአን ቅርጽ ሱረቱል ማኢዳ ማዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ መስሲሁ ቢ ማርያም ኢላ ራሱሉ ቀድ ኸለት ሚን ቀብልሂ ራሱል አልመሲህ ከሱ በፊት እንዳለፉት መልክተኞች እሱም ያለፈ መልክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም ወእምሁ ሲዲቃ እናቱ በጣም ወነተኛ ነች ካና ያኩላን ጣዓም ሁለቱም ምግብን ይመገቡ ነበር ይበሉ ይጠጡ ነበር አለ ይበላና ይጠጣ ሰው እንግዲህ ያ ይበላውና ይጠጣው ነገር ወደ ምን ተቀይሮ እንደሚወጣ ኋላ ላይ ሁላችሁም ታውቃሉ ይሄን የሚተገብር አካል አምላክ አይሆንም ይያለም ነው انظر كيف نبين لهم الايات انقصوتش للناس ديت اندمنا برررلاچو تملكت ثم انظرنا يؤفكون كونتم ديت اندمششو تملكت يلال الله له ولاچنم يؤنتم لبونا يكفتلن اونتن يازو سوتش يادرغن كلاچون بطمنا سلادامتاچو امسگنالو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مايك فري ከ እንግዳችን ማይኩን ከመያዙት በፊት ያው አሁን ኡስታዝ አቡ ሃይደር በተናገረው ላይ የቀረኝ ሐሳብ ማብራሪ አለ ወይንም አንተ ከተናገርከው ላይ ደግሞ እንደዚህ የማስተካከለው ነገር አለ ብለው የሚሉትን ነገር 10 ሚኒት ይሰጠዎታል አንቱ በተናገሩት ላይ ደግሞ የሚቀራውን ነገር ደግሞ ለአቡ ሃይደር ደግሞ 10 ሚኒት ይሰጣል ከዛ በኋላ ጥያቄና መልስ ይሆናል ቀጣዩ ፕሮግራም አሁን ማይክ ለክቡር እንግዳችን በጣም የሚያስደንቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብህ በጣም አፕሪሽየት አድርገሃለሁ የተናገር ከሁሉ ትከክል ነው መጽሐፍ ቅዱስስ የተጻፈ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያልተጻፈ አይደለም የተናገርከው ምክንያቱም በጥሞና አዳም ይጫሃለሁ አፕሪሽየት አድርገሃለሁ መጽሐፋችንን በማንበብህ ሌላው ደሞ ምንድነው ይሄንን የተረዳሁን በራስ ግምትና በራስ አስተሳሰብ እንዳት ለውጣው ነው ለናገር መፈልጋው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሰረት ወደዚህ ምድር በመጣ ጊዜ ራሱን ሊያስተዋውቅ ራሱን ከፍ ሊያደርግ አይደለም እንዳውም በበረት የተወለደው ዝቅ ብሎ የሰው መልክ ሂሚሊቲ ለብሶ እንደመጣ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል እንዳውም ራሱን ባዶ አደረገ ነው የሚለው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን አልፈለገም ምን ለመቀማት ይቆጥራል ይላል የመጣው የጠፋውን የሰው ልጅ ወደ አምላኩ ወደ አባቱ ለማለት አባቱን እንድናቅ ወደ አባቱ እንድንሻገር ወደ አባቱ ሐሳብ እንድንመጣ እኔ የምናገረው ከራሴ አይደለም የምናገረውን ሁሉ ከአብ የሰማውትንና ከሱ የተቀበልኩት ነው ማለቱ ትክክል ነው ይሄ ተጽፏል ልንከዳው አንችልም ግን ይሄን ማለቱ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ማለት አንችልም ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ መጠመቂያ በመጠመቀበት ጊዜ በ30 አመቱ በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ በተጠመቀ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ሰማይ ተከፍቶ ይህ የሞደው ልጅ ነው ብሎ ጌታ እግዚአብሔር ራሱ የመሰከረለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያንን የት ወደ ጎን አላችሁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በብዙ ቦታ ተገልጾ እናገኛለን ብዙ ማስረጃዎች አሉ አሁን ወደ ሌላ ውይይቶች ስለምንሄድ በሚቀጥሉት ቀናቶች እነዛን በደም አድርገን መማየትና መመልከት እንችላለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም አሁንም ቢሆን በመድር ላይ ስካል ድረስ ያባቱን ክብር እንጂ የራሱን ክብር አልፈልገም አባቱን ከሰው ልጆች ጋር አስተዋውቆ ሊያስተርቅ ነው የመጣው ነው ይላል አስተራቂ ሆኖ ነው ክርስቶስ የመጣው ሰው የሆነበት ምክንያት ምንድነው በሰው ፋንታ ዋጋ የሚከፍል መስዋዕት ሆኖ የሚቀርብ የሰው ልጅ ንጹህ ስላል ተገኘ ራሱ ያንን እግዚአብሔር ይሄንን ነገር በራሱ Sultan ወስዶ አንድ ልጅን ወደ ምድር ልቆ ኃጢአት የማቀው ልጅን መስዋዕት እንዲሆንና ደም ሳይፈስ ስርየት ስለሌለ በአዳም ላይ የመጣውን የመጀመሪያውን ኃጢአት ሁለተኛው አዳም የመጀመሪያው አዳም ባለመታዘዙ ሞትን አምጥቶ ሁለተኛው አዳም ግን በመታዘዙ ሞቶ ሞትን ድል ነስቶ የተነሳ አምላክ ነው ሞትን የሞቱን ቀንም ያቅ ነበር በሶስተኛውም ቀን እንሳለው ብሏል መሰቀሉንም ያቅ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎችን የጠቀስካቸውን በሙሉ ሰው መሆኑን የሚገልጽ ነው 
ከአምላክ ጋር ብቻ እንዳሆነ አምላክ አንደኛ ነገር አይሞትም እግዚአብሔር አይሞትም ስለዚህ ሰው መሆን ነበረበት ልጁን ሰው አድርጎ መልአክ ነበረበት ልጁ ደግሞ በሰው መልክ መጥቶ የሰውን ኃጢያት ተቀብሎ በኃጢያት ምክንያት በቀራኒው መስቀል ላይ ሄዶ ህይወቱ ለኛ አሳልፎ እንደሰጠ የመጽሐፍ ቅዱስ ኡነት ይናገራል ዋናው ትልቁ ሚስጥሩ ምንድነው የሰው ልጅን ለማስታረቅ ይቀር ለማለብ ብቻ ሳይሆን ማስታረቅ ስለነበረበት ለማስታረቅ ደሞ ደም ፍሰስ ስለነበረበት የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ደም ስላስፈለገ በዛ ደም የሰው ልጅ ይቀርታል እንዳገኘ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል በርግማን የተረገመ ነበረ አዳም ኃጢያት በመስራቱ እርግማን ተረገመ የሰው ልጅ ከእርግማን በታች ነበረ ያን እርግማን የሚቀበል ሰው አንድ ሰው አስፈለገ በጋላቲያ ላይ እንደምትመለከቱ ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል በመስቀል የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒው መስቀል ላይ በመሰቀሉ እርግማናችንን ተቀብሎ እኛን ከእርግማን ንጻ እንዳወጣን የሚናገር ብዙ ክፍል አለ ሌሎችም ደሞ ማልቀሱ መጠማቱ መራቡ ዓለም አወቁ እነዛ የሰው ማንነቱን ነው የሚናገረው ሰውም እንደነበረ ሰው ሁሉ ናዋቂ አይደለም ሰው በሁሉ ቦታ የሚገኝ አይደለም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ናዋቂ መሆኑን አሳይቷል ሰውን ማድርገውን አድርጓል ያ መለኮታዊ ባህሪውን የሚገልጽ ነው ይሄኛው ደግሞ የሰው ባህሪውን የሚገልጽ ቁጭ አድርጎ የሰው ልጅ አንደስታንድ በሚያርግበት መንገድ እኛ በሚገባ መንገድ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ሥራ ሊገልጥልን የፈለገው እንጂ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ አለመሆኑ ለማረጋጋት አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም አምላክ አይደለም የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ አይገኝም ይህ የሰው ሐሳብ ነው እንዳውም ዛሬ የተፈለሰፈ አይደለም እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ሲል ግዜ ካህናቶች ልብሳቸውን እስከ መቅደድ ድረስ እንዳውም ይሄ ይራገማል አጋንን ጣልብ እስከመባል ይደረሰ ወደ መስቀልም ያመጣው የእግዚአብሔርና እሱን እኩል አድርጎ ተቆጠረ ተብሎ ነው ያንን የትረሳው እንተ ራስን እንደ እግዚአብሔር አደረክ ብለው ነው እንደውም የበለጠ ይሄው ከዚህ በለጠ ምን ማስረጃ ያስፈልገናል ተሳደበ ብላስቲሚ አረገ እግዚአብሔር ነኝ አለ ብለው ነው የሰከሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ወንጀል ተገኝቶበት አይደለም ወንጀሉ ከእግዚአብሔር እኩል ራሱን በማድረጉ ነው ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት አይነት ባህሪ ራሱን ሲገልጥ የምናየው እንጂ አምላክ አይደለም የሚል የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም የሚል ተጽፎ ማናየ የየሰው ፍልስፍና ነው ሰው እንደፈለገው ይተረጉማል እግዚአብሔርን እኛ ትንሽ አምሮ ያለን ሰዎች እንደዚህ ነህ ብለ ልንወስነው መቼስ በጣም ትልቅ ድፍረት ነህ እግዚአብሔር ራሱ ያደረገው ነገር እኛ ልንለውጠው አንችልም የእግዚአብሔር የተናገረው ኡነት ሰማይና ምድር ያልፋል እንጂ ቃሉ የተናገረው አያልፍም አሁንም ቢሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በአካል ይያለ እንዳላመኑት ሁሉ አሁን በአካል በሌለበት ጊዜ እኔና እናንተን ማማን ያምነናል ይናገራል ጌታ አኔን እንዳሳደዱኝ እናንተን የሚያሳድዱአሉ እንዳውም እስከሞ ድረስም ያደርሷቸዋል አይዟቹ ግን እኔ ዓለምን አሸንፍያለሁ ብሎ በቃሉ የተናገረ ዓለምን የሚያሸንፍ ሰው የለም ዓለምን የሚያሸንፍ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው የፈጠረው በቁጥጥሩ ስር የሚያረቅ አንድ አምላክ ብቻ ነው የተናገርከው ቃል ትክክል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል አንክ ነው ግን አንተ የምትለውን አይደለም የሚናገረው አምላክ አይደለም አይደለም የሚለው ሰው በመሆኑ ዓለም አወቁ ያቺት በለስ ደሞ ሰው መሆኑና በኋላ ደሞ ግን በለሲቷን ሲደርቅ አምላክነቱን ሲናገር ታለ ዓለም አወቁ ሰው መሆኑን በለሲቷን ሲያደርቅ ደሞ በተናገረው ቃል በማድረቁ አምላክ መለኮት መሆኑ ሲናገር ታለ እንዳውም ሐዋርያቶች ምናሉ ያቺ ኮ የረገም ካት ዛፍ ደረቀች ወዲያው በ24 አወር ውስጥ ነው ከደረቀችው ማን ነው በቃል ዛፍን አድርቆ የሚያቅ በተፈጥሮ ውስጥ ይነገረኝ አምላክነቱንም ሰው መሆኑንም እዛ ጋር ይገልጣል እንጂ እግዚአብሔር ፍጹም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው እንዱ ነብይ ነው ተልኮ የመጣ ነው ብቻ ነው በርግጥም ተልኮዋል ከአምላክ የተላከ የተላኩት ከአብ ዘንድ ነው ብሏል የመጣው ግን ለፐርፐስ ነው ሚሽን ነበርው ሚሽኑ ምንድነው የታረቀው የተጣላውን ህዝብ በኃጢያት የወደቀውን ህዝብ ዋጋ ከፍሎ ከአምላኩ ጋር ያስታርቀውና የዘላለምን ህይወት ሊያወርሰው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለኔ ወደ አብ የሚሄድ ማንንም የለም ብሎ ፈጽሞታል ኒቆዲሞስ ራሱ በለሊት የካህናት አለቆች መጥቶ አንተ ከእግዚአብሔር 
እግዚአብሔር እንደ ተላክ እናውቃለን በመስራው ስራ ብሎ መስክሮ ለታል እነዚህ ስራዎች የእግዚአብሔርን መንግስት እንድታቃ አረግ መግዛብሔርን መንግስት እንድታቀው ከኦሃና ከደም ስትወለድ ብቻ ነው ብሎ አለው ስለዚህም ነው ዛሬ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሳይወለድ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ሳይሆን የእግዚአብሔር ማንነት ገምግሞ ሊናገር ቢሞክር ራሱን ያስሞኛል በእውነት የትልቅ ድፍረት ነው በእግዚአብሔር ላይ አንደበትን ማንሳት ይባላል ትልቅ ብላስቲሚ ነው በጣም እግዚአብሔር ይሄንን ደሞ ይቅር እንዲለን እንለምናለን ሌላው ደሞ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ መንገድ ላይ አምላክነቱን የገለጠበት አምላክ መሆኑን ያረጋገጠበት ተጨባጭ በመጽሐፍ ቅዱስ ማምጣት እችላለሁ በለገ ሚቀጥል ከሆነ we can discuss tomorrow በትክክል አንተ ያልካቸው ABC አርጌ ልገልጽልና ላስረዳና ላስጨብጥ ይችላል ማንበቡን አንብበሃል አንብበግን የተረዳው የራስን አግምት እንጂ ጥልቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሚስጥር መርመረ የምታቀበት የእግዚአብሔር መንፈስ የለህ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያመጣው ኢሳይያስ 61 ላይ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቅ ያለው አለ የእግዚአብሔርን ሚስጥር ለማወቅ አንድ ስጋ ለባሽ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ አለበት ያነው የመንፈስ ቅዱስን ሰማያዊ ሪሙን የሚገልጠው ሰማያዊ ሪሙ ውስጥ መግባት ስትችል ብቻ ነው በመንፈስ እንጂ በስጋ የእግዚአብሔር ነገር አይመረምርም በስጋ የመረመር ነው በስጋ እንፈት እንመነዝረዋለን የእግዚአብሔር ቃል በስጋ አይመነዘርም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው በእውነት እንዳልከው ደሞ አቦልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እንጂኛ ሶስት አምላክ የለለም ግን በሶስት ባህሪያት ይገለጣል በወልድ በአብ በመንፈስ ቅዱስ ይገለጣል እግዚአብሔር በዚህ መገለጥ አይችልም ካል እግዚአብሔር እንዴት አይችልም ሁሉን ቻይ ነው ብለሃል ቀደምም በሰው ራስን ሰውን የፈጠረ ከጭቃ በእናቱ ውስጥ መፈጠር ይችላል ብለ አምናል ታሪያን ካመልክ ስላሴ መሆን አይችልም ልትለይ ነው ስላሴ መሆን ይችላል በስላሴ ራሱ ሊገልጥ ይችላል ያደረገበትም ለሰው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ ሲመጣ አይደለም ሰው የሆነው ገና እስከ መፈጠሩ በፊት በሰማይ ላይ ሰው ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል እሱንም በማስረጃ ዘጠሃለሁ ጌታ ይባርክ بسم الله الرحمن الرحيم يسمال اوكي كتسمى ساعتين لما تقام موكرالو ياو كذا بفيت ساندنيا من نجر مفلقو نجر يهو يتاچن راس يا مريم لجي يسوع كريستوس يا الله سلام بسولا يهون املاك نو ويس سايدن انت سقلال ويس سال تسقلم يميل ايدلم سلازي بزي گوداي لاي ملاش السطبتن اوريدي topicachin selal hone inde reso no sele sikletun mansat besat indal tesekele besafiu mansat ichalal ahun netebo wedam lakinetu selo hone already bible ingede ba marenya qwanqwa tetsefo sizegaj mesahaf qiddus ba marenya sitterogo ye mesahaf qiddus ya marenya ተርጓሚዎቹ ሊቃውንት መግቢያ ላይ እንደገለጹት አማርኛ ቋንቋቸው የሆኑ ሰዎች አንበበው እንዲረዱት ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣቸው ያለ ሰዎች እንዲረዱት ሳይሆን አማርኛ ቋንቋቸውና መግቢያቸው የሆነ ሰዎች እንዲረዱት ታስቦ የተዘጋጀ ነው ስለሚል እኔም ያንን ነጥብ ያንን ነጥብ መሰረት አርጌ አማርኛ ይገባኛል በዬ ስለማን አማርኛውም ተነበውም አሁን ከተባለ እንግዲህ የሚያደምጡትም ሰዎች ያው ኦሬዲ አማርኛ ነው የሚሰሙትና ምን እንደሚገባቸው እንግዲህ ነው እንጂ ለ500 ሰዎች መልክታችንን سنስተላልፍ ሙስሊምሽ እንግዲህ የተባለው መንፈስ ውስጣቸው ከሌለ ምንድነው የሚገባቸው ለማንኛውም ሰው ይገባዋል በየ ተስፋ ስለማደርግና ስለማምን ነጥቡን መናገር ፈልጋለሁ አሁን በተነሱት ነጥቦች ዙሪያ ቀደም ለኢየሱስ አምላክነት እንደማስረጃ ሆኖ ከቀረቡት መካከል ኢሳይያስ 96 ላይ ነው ባይ ዘ ዌይ እኔ ባይብልን በመናገርበት ሰዓት የግል ኢንተርፕሪቴሽን የራስን ትርጓሜ አልሰጥም ባይብሉን ራሱን ነው የማቀርብ ያለሁት ኢሳይያ 96 ለኢየሱስ አምላክነት ያረበው የቀደሙ የመጀመሪያው ጥቅሱ ላይ ምንድነው የሚለው ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቀው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ከዛ ላይ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል ለሰላሙን ፍጻሜ የለውም የእግዚአብሔር ቅናት ይሄንን ያደርጋል ይላል 
ኢየሱስ ይሄ ትንቢት ኢየሱስን ይመለከታል ብላችሁ ምታምኑ ከሆነ የቱ ጋር ነው ትንቢቱ በኢየሱስ የተፈጸመው ምክንያቱም ጥቅሱ ምን ይላል ስሙም ይላል ድንቅ መካር ሃያል አምላክ ይዘላል በዚህ ስም ኢየሱስ መቼ ተጠራ ድንቅ መካር ሃያል አምላክ የዘላለም ማባት የሰላም አለቃ ተግሎ መቼ ተጠራና ነው ኢየሱስ ይሄ ትንቤት እሱ ይመለከታል የምንለው ስለዚህ ቀደም እንደ ማስረጃ ሆኖ የቀረበው ለካ አይደለም ነው ሁለተኛ ደረጃ ዮሐንስ 10 30 እንደ ማስረጃ ሆኖ ቀርቦ ነበር እኔና አብ አንድ ነን የሚለው ይሄ በራሱ ሁለትና የተለያዩ መሆናቸውን ይመሰክራል ከቋንቋ ህግ አንጻር ስናየው አንደኛ እኔ እና አብ አለ እና የሚለው አብ ሌላ ኢየሱስ ሌላ መሆኑን ያሳያል ሁለተኛ ደግሞ አንድ ነን ምን የሚለው ቃል ከአንድ በላይ ለሆነ ቃል የሚያገለግል ነው አንድ ነኝ ሳይሆን ያለው አንድ ነን ብሎ ከተናገረ ኦሬዲ ብዙ መሆናቸውን ያሳያል ከሁለት ጀምሮ ታዲያ አንድነቱ የምንድነው ወደሚለው ስንመጣ የመለኮት አንድ ነጭንት እንዳንል ቀደም እየተቀስኳቸው ጥቅሶች አሉ ሰውነቱን ያመላክታል የተባሉት ዕውቀት የማን ተስለ ኢየሱስ አምላክ እንዳልሆነ ነው የሚገልጸው ለምን አምላክ ሁሉን ያውቃል ተብሏል ግን አቤትን ሳይቀን መቼ እንደሆነ ሲያውቅ ኢየሱስ ግን አያውቅም የስልጣን ጉዳይ ከሆነ ዮሐንስ ወንጌል 14 28 ላይ ዮሐንስ 14 28 ከእኔ አብ ይበልጣል ከአብ ስልጣን አንድ እንዳልሆኑ ያሳያል ማለት ነው ይሄንን አንድነት ለራሱ እንደተጠቀመው ኢየሱስ ለሐዋርያቶችም ተጠቅሞበታል ለሐዋርያቶችም ተጠቅሞበታል ዮሐንስ 17 ላይ ማለት ነው ከቁጥር 20 እስከ 22 ከቁጥር 20 እስከ 22 ምን አንድ ይሆን ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንም አንተ እንደላከኝ አለምያምን ዘንድ አንተ አባቶይ በእኔ እንዳለ እኔም በአንተ እነርሱም በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ ለምን አለው እኛም አንድ እንደሆንም አንድ ይሆኑ ዘንድ እና እኛም አንድ እንደሆን ሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ የኢየሱስና ያአንድነት የመለኮት አንድነት ነው ተብቆ ከተጠቀሰ እኛ አንድ እንደሆን ነው እነሱ አንድ እንዲሆኑ ከተባለ የሐዋርያት አንድነት የመለኮት አንድነት ነው ወይ የመለኮት አንድነት ኦኬ ዊስፐር ቢወጡም ያው 495 ሰው የሚሆን ስላለ ኢንሻአላህ ለሰው መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እና እኛ አንድ እንደሆኑ እነሱም አንድ እንዲሆኑ ስለተባለ የኢየሱስና ያአብ አንድነት የመለኮት አንድነት ከተባለ ሐዋርያት በዚህ አንድነት ውስጥ ተሳታፊ ናቸው ወይ ተሳቲ ናቸው ወይ ምክንያቱም አንድነቱ ለክ ኢየሱስ ከአብ ጋር ባለው አንድነት ተመስሎ ተገልጿል እናም ዮሐንስ 10 30 ስለክነት ማስረጃ ይሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የተባለ በጣም ሲደጋገም እስኪ የነበረውን ጥቅስ እንመልከተው ማቴዎስ 16 ቁጥር 13 እስከ 16 ባይብል በምን መልኩ እንደሚፈታው እንመልከተው በማቴዎስ ወንጌል ማዕራፍ 16 ላይ ኢየሱስ ሰዎች ስለኔ ምን ይላሉ ብሎ ጥያቄ ያቀርበው ነበር እናም በወቅቱ ጴጥሮስ ይመለሰው ለጥቅስ እኔ ሳልሆን ባይብል ራሱ ይፍታበትና ምላሽ ይስጥ ማቴዎስ ወንጌል ማዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 16 እንዲህ ይላል ከዚህም ቃል በኋላ ኢየሱስም ወደ ፊሊጶስ ቄሳርያ ሀገር በደረሰ ጊዜ ከአምርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ እነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎቹም ኤልያስ ሌሎቹም ኤረሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት እርሱም እናንተ ስነን ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላችሁ ስምዖን ጴጥሮስ መልሶ አንተ ክርስቶስ ይህያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ይላል ምን አለ ጴጥሮስ ይህያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ብሎ ምላሽ እንደሰጣ ያሳያል ይሄን ምን ሐሰርቆስ በወንጌሉ ላይ ደግሞታል እስኪ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለውን በአምሮአችን ያዙትና ወደ ማርቆስ ማራፍ 8 ሄደን ደግሞ ምን ተብሎ እንደተቀመጠ እንመልከት ማርቆስ ወንጌል ማራፍ 8 ከቁጥር 27 
እስከ 30 ባለው ላይ ኢየሱስ እና ደቀ መዛሙርቱን በፊሊጵዮስ ቄሳሪያ ወዳሉ መንደሮች ወጡ በመንገደም ሰዎች እኔ ማን እንደሆን ይችላሉ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ጠየቃቸው እነርሱ መጥሙቁ ዮሐንስ ሌሎችም ኤልያስ ለቹ ከነቢያት አንዱ ብለው እኔ ማን እንደሆን ትላላችሁ ብሎ ጠየቃቸው ጴጥሮስም አንተ ክርስቶስ ነህ ብሎ መለሰለት ይላል እዛጋ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ የነበረው አንቀጽ ማንተ ብሎ ተገልጿል መሲህ ክርስቶስ ተብሎ እንደተገለጸ ይሄው በዚህ አንቀጽ ታያላችሁ ይሄን ልጅነት መጽሐፉ ራሱ ክርስቶስ ብሎ ከተረጎመው ምን እናደርግሽ እኛ ሉቃስ 9:18ም ላይ ማራፍ 9 ከቁጥር 18 እስከ 21 ለብቻውም ሲጸልይ ደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ጋራ ነበሩና ህዝቡ እኔ ማን እንደሆን ይችላል ብሎ ጠየቃቸው እነርሱ መልሰው መጥሙቁ ዮሐንስ ሌሎችም ኤልያስ ሌሎችም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ተነስተዋል ሌላሉ አሉት እናንተ ሰኔ ማን እንደሆን ትላላችሁ አላችሁ ጴጥሮስም መልሶ ከእግዚአብሔር የተቀባህ ነሃለው ምን አለው ከእግዚአብሔር የተቀባህ ብሎ መልሰው ይሄን ይሄን ማስረጃ እንግዲህ የተነሰደው ይሄ እንግዲህ አንደኛ ማስረጃ ነው በሁለተኛው አይነት ደግሞ እስኪ ማርቆስ 15 39 ላይ ደግሞ ኢየሱስ መስቀል ላይ ነው በሚለው ወንጌል መሰረት የተጻፈውን አንድ ጥቅስ ላስነብባችሁ በማርቆስ ወንጌል ማራፍ 15 ቁጥር 39 አንድ የመቶ አለቃ በመስቀሉ አጠገብ ቆሞ ነበር እና የሚሆነውን ሁኔታ አይቶ ተከታተሎ መጨረሻ ምን አለ በዚያም በአንጻሩ የቆመ የመቶ አለቃ እንደዚህ ጮሆ ነፍሱን እንደሰጠ ባየ ግዜ ይህ ሰው በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ አለ ምን አለ የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ አለ ይላል እና የመቶ አለቃው እንግዲህ የተናገረው የማን ልጅ ነው ይያለ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ግን ማቴዎስ 27 45 ላይ ምንድን ነበር ያለው ይሄ የመቶ አለቃ የሆነው ሰው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 45 ጀምሮ እስከ 54 ምን ይላል 54ኛው አንቀጽ ላይ የመቶ አለቃውን ከርሱም ጋራ ኢየሱስን የሚጠብቁ መናወጡን የሆነው ነገር አይተው ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብለው ፈሩ ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብለው ፈሩ ሉቃስ 23 44 ላይ ደግሞ ሉቃስ 23 44 ላይ እስከ 49 ባለው እንደ ይላል የመቶ አለቃውም የሆነውን ነገር ባየ ግዜ የሆነውን ነገር ባየ ግዜ ይህ ሰው በእውነት ጻድቅ ነበር ብሎ እግዚአብሔርና ከበረ ይላል መቶ አለቃው የተናገረው አንድ ንግግር ከሆነ የዚህ ነው መቶ አለቃ ንግግር የጻፉ ወንጌላውያኖች አንዱ ጻድቅ ሌላው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሲጽፈው እንደምን ታይቶ ነው ልጅ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የተባሉ ብዙ አሉ እንደውም በኩር ከልጅ ማልፈው በኩር የተባሉ ሞልተዋል የእግዚአብሔር የበኩር ልጅ ኢየሱስን አምላክ አድርጎ ለየት የሚያደርገው ምን ነው እና ከዚህ አንጻር የቀረቡት ማስረጃዎች ማስረጃ መሆን የሚችሉ አይደሉም ማስረጃ መሆን የሚችሉ አይደሉም ያው ይሄንን ማስረጃ ይቃ ሁላችሁን በጥሞና በማዳመጣችሁ جزاكم الله خير الجزاء አመሰግናለሁ ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ጅዛከላህ ኡስታዝ አቡ ሃይደር እንዲሁም ወገናችን ወገናችን ቀደም ያው እንደገና ወጣው ገብተው መሰለኝ የነበረ ሬድ ላይ ነበሩ እና ወደ ማይኩ ኢንሻአላህ ቀረብ ይበሉና ጥያቄ የሚጀምሩት ነገር ካለ ጥያቄ ለምሳሌ አቡ ሃይደር አሁን ከተናገረው ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይመስላል ብሎ መጠየቅ ከፈለጉ ይመጠየቅ ይችላሉ ካልሆነ ደሞ አቡ ሃይደርን እናስቀድምና ወደ ጥያቄና መልስ እንቀጥል ግን ያንቱን ፍቅ ያንቱን ፍቃድ ለመስማት ዝግጁ ነንና ወደ ማይኩ ቢቀርቡ ፕሊስ እንደይቆታለን እጆትን ወደ ላይ ቢያደርጉ ወገናችን አሁን ሬዱን አንስችላቸው ነበረ ፌልፉስ አድሚኖች ይታያቸዋል ስማቸው አሉ አዎ ጆን አንዴ ያወጣሉ ኖ እኔ ታይቶኝ ነበር አውጥቼ ቀዩን አንስችላቸው ነበር አሉ ያ ፌዝ 
ኦኬ ሜቢ ፍሪዝ አድርጎባቸውም ሊሆን ይችላል ያው አንድ አንድ ጥሩ ምክንያቶችን መስጠትም ጥሩ ነውና ሙጃሂድ እጃት እጅህን አውርድ ለንግዲ ለታዳሚዎች እጃችን እናወጣለን ለምትሉት ባውንስ ትደረጋላችሁ በኋላ እጃችሁን ለማውጣትና ለመጠየቅ ሚኒት ይሰጣችኋል ማለት ነውና ፕሊዝ ኦኬ አንዱ ወደ ፕራይቬት ቢሄድላችሁ ወይ ድስ መጋላ ወጣህ ግባ ድስ መጋላ ወጣህ ግባ እና ስማቸው ሊታይ ይችላል አናገራቸው አንዴ ማይክ ፍሪ ላርግና ስኪ እንደገና ልፈልጋው ሰማ ከሰላም አለይኩም ኦኬ ኢንሻላ ስቲ ደውዬ ቼክ አላዩትም ስማቸውን ደውዬ ቼክ አድርጋቸዋለሁ ኢንሻላ እስከዛ ድረስ ያው ማይክ ያዙት السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السمن ادمينات ان البات ساتشو كليلو وي فريزن كادرغباتشو يتياقنا ملسدلون لتساتافيوچ تسطو متياق ميفلغوت نغر كالا اوريدي تياق اندي تيقو اندزا بيونس انديتي تايياچوال እንስጥያቄ እንዲጠይቁ ምላሽ እንዲመለስ በዛ መልክ ቢሆን እስቲየናንተን ውሳኔ ነው የምንጠብቀው ማይክ ፍሪ አቡ ሃይደር አንዴ ይደወላችሁና ኢንሻአላህ እስኪ ኡስታዛችን አንዴ ይደወላችሁና ሜቢ ኔም ይላችሁን ወጡ ይደወልላችሁ ድስ መጋላ ሊደውላቸው ነው ይደውላቸውና just እንትን ከሆነ እንቀጥላለን ማለት ነው just 5 minutes እንስጣቸው ኢንሻአላህ ጀዛከላ خیر አሰላሙ አለይኩም ያ ጀማቱል خیر ወገኖቻችን ሁላችሁም ባንድ ላይ ሙስሊም ክርስቲያኖም ያው ጥሩ ትምርት እየሰማን ነው ኢንተረስቲንግ ዲቤት ላይንን ፓስተር ጆርጅ ኮነክሽን ፕሮብለም ስለላለበት እ ኢንሻአላህ እየሞከረው ነው ካልተ ቻለ በቴሌፎን እኔ ለትንሽ ጊዜ ይሁን ለማስገባት ሞክራለሁ እና አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ሰተን ካልተ ቻለ ያ በቴሌፎን እንሞክራለን እስከዛ እስከዛ ድረስ ሰብሪ ኑራን ፔሽንት ኑራን ጀዛኩምላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة جزاك الله خير اسمك قال عندي ام صوفي ابو هيدر استاذ ان شاء الله انقدي حرمو مولتو على سجبان على لمتلو ود تاداميوتاتين انترفيزو قطر 2 سلالو سمون بمفلق ان شاء الله ود زاني ود قطر 2 تغبتاچو مادامتنا مكتاتل اندمتشيلو ان شاء الله بزي حقاطامي لا ساوقاچو فلقالو سبحان الله سمي دمسه يسمال يا جماعه دمسه يسمال اوكي اوكي اولتهنيا اورم ياو ماستاوق ازي لا ايه انترفيس كوتر اولت ياو بميل مادامت يمتشلو مهوناچون بزي اكاتاي من نغرال فروم هار ايتو مسلم انترفيس ديالوغ فور جاستيكس ايه اني ملكو مالت نو سمو ازي بمغبات لتادامتونا لتكتاتلو تشلالاچو በተረፈ አብሽሩ ያው ትግስት ሰብር አድርጉና ኢንሻአላህ እንግዲህ አስቸግሯቸው ከሆነ ያው ይሄ ሰው የሰራው ነገር እንደምታቁት ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ተስተካክሉ እስኪ ከባ ድረስ በትግስት እንተብቃቸው ተረፈ እስካሁን ያሳለፋችሁ ትምርት በጣም ተስማምቷችኋል ብዬ ገምታለሁ ይልመድባችሁ በዚህ አጋጣሚ ሩማችን ማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ መጥቶ ዲቤት እንዲያረክና የማያቀውና መማር የፈለገውን ጥያቄዎች ሊዙ መጥቶ መጠየቅና መማር ደስተኞች ነን ኢንሻአላህ ወላችሁም ነው ጎብኙ ትሩሙ አስፈላጊ የሆነውን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ በዚያ አጋጣሚ ግን ስድብና የስድብ ዘሮችን አስተናግድም ጀዛከላሁ ኸይረን ማይክ ፍር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረከ السلام عليكم يسمال عند انستو يسمال يسمال اوكي سمعت اوكي بتعمل يسمال 
اوكي انجري بروبليم كمبيوتر لا يصير لمتابعته نكست ويك بلاوال ليلى كان النيزا لمن من بلاوال جن لما تشرشا عفوا بتليفون بتنشو بهونم لمزجع يا اهل فري اوكي باستر جورج الو الو شيء ناجرش انجري بتشرش ما مالت موت كمبيوتر شاتو وات ቦሃይደር እንግዲህ ያው ለንግዳችን ቆይተው ከኛ ጋር በስልክም ትንሽ ውይይቱን ቢቀጥሉ ደስ ይለን ነበር ግን ያው ፍቃደኛ ካልሆኑ አሁን ስልክ ይዞ በመቀጠል ነው ውይይት ምንም ማድረጋን ይችላል ያው አንድ አንድ ወገኖቻችን እንደዚሁ በስልክ ያገናኘን ማለት ነው ዲቤት የሚያደርጉ አሉ ግዴታ ኮምፒውተር አለ የሚያስፈልገው ግን ያው ያንቱን እንደቀበላለም ማለት ነው ምንም ችግር የለውም አቡ ሃይደር ያው መደምደም ያውን ትናገርና ከዛ አሉ ክርስቲያኖ ወገኖች እዚ እንዲሁም ሙስሊም ወገኖች መጠየቅ የሚፈልጉትን ኢንሻአላህ እነሱን እናስተናግዳለን ማይክ ፍሪ ለኡስታዝ አቡ ሃይደር ሰላም አለይኩም ወራህመቱ ላይ ተዋለ በረካቱ ኦኬ ተጋባጅ እንግዳችን ፌዝ ፉል በጣም እናመሰግናለንኛም ያው በስርዓት ተዋይተናል የሚያምሩትነት ምን እንደሆነ እንደ ሙስሊሞችና ለክርስቲያን ወገኖችም ለመጥቀስ ስርዓት እናጫውነት በተሞላበት መልኩ ግዢቱ መስዋዕት አድርጎ ለማስረዳት መወከሮትን እናመሰግናለን ወሪ መጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ያቀርብኩት ከራስ የበኩል የጨመርኩት ወይም የግል ኢንተርፕሪቴሽን አልሰጣሁትም በማረኛ ተተርጉሞ የቀረበ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አምላክ አለው ሲል አዎ አለው ብዬ ነው የተናገርኩት ሌላ ትርጉም አልሰጣሁትም እና ምን አልባት እነዚህ አንቀጾች ሌላ ትርጉም የሚኖራቸው ከሆነና ዝግጅቱን የሚያስፈልጋቸው ከሆነ እንደተገለጸው የዛሬ ሳምንት የተባለው ኢንሻአላህ በርግጥ ግዚያት ያለው በመላካችን ባላህ እጅ ነው አላህ ፍቃዱ ሆኖ በህይወት ካቆየንና እስከ እስከ ዛሬ ሳምንት ድረስ ሁላችንም ሰላም ሆነን የምንቆይ ከሆነ በዚህ ሁሉም ላይ በፍቃዱ ከተገናኘን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ሙሉ ፍቃደኛንም ለመዋየት በዚህ ጉዳይ ወደ ኋላ የሚልበት የለም የህይወት ጉዳይ ነው ሰው ነፍሱን ማዳን አለበት ፍለፊታችን ጀነትና ጀሃን የሚጠብቁናል ከሁለት አንዱን መርጦ መጓዝ የኛ ድርሻ ነው ሰው ደግሞ ያው ያመነበት ነገር ለሰው ያስባል የተሳሳተን ምናል በዚህ በኩል ሙሉ ፍቃደኛ ነኝ አይደለም ጀሃን ምክርና ምድራዊ ውሬ የሆነ ሰው እንኳን ስጋው አይሙት አብሮ ወደ ገደል ቤድ አንስ ካልገባው ድረስ ምንጨነቀኝ ብዬ አልጓዝም ቢያንስ ገደል ላይ ገብቶ ሊሰበር ይችላል ሊጎዳ ይችላል ብዬ ሰባዊነት ስለሚሰማኝ መንገዱን እየጠቆመዋለሁ ዘላለም ሰዓት جہነም ላይ የምጓስ ሰው ደግሞ እየታየ እዚህ ማለቱ በሁላችንም ዘንድ አገባብ ስለላልሆነ ኡነቱና ጀነት የሚያደርሰው መንገድ የትኛው እንደሆነ ሁላችንም መነጋገር ስለላልብን
ተከላት አለው ማይክ ፍሪ ሰላም አለኩም አሰላሙ አለኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማ ሰማን ኢንሻአላህ ድምጽ ተኦኬ ኦኬ የዛሬው ያው ፕሮግራሙ የታወቀ ነው ከሳምንት በላይ የተያዘ የፓስተር ጆርጅና የኡስታዝ አቦ ሃይደር ውይይት ይሆናል እሱም ኢየሱስ ጌታ ነውን በሚለው ማብራሪያ ሁለቱም በየራሳቸው መጽሐፍ ማለት ነው ፌስፑል እንግዳችን እንኳን እንደና መጣ እንደገናላለሁ ፌስፑል የመጀመሪያውን ማብራሪያ ከሰጠ ወይንም አቦ ሃይደር ለ30 ዴይ ለ አይ ቲንክ ለ20 ዴይ ቃል የነበረ ባለፈው እሱን እንግዲህ ከሁለቶችን ሰማለት ቮይሱ በቃ ይሄ ነው ያለው ማለት ነው በሌላ ፒሲ ስላለው ነው አፖል ለ20 20 ዴይ ቃል ኦኬ ኦኬ ኢንሻአላህ እስኪ ኡስታዝ አቡ ሃይደር ካለህ መጀመሪያ እጅህን ወደ ላይ አድርግ ኡስታዝ አቡ ሃይደር ካለህ ማለት ነው ተወያዮች ካሉ እንዳሉ እናረጋግጥ መጀመሪያ አለ ፌስፑል አለህ ማሻአላህ ፌስፑል አለህ ወገናችን ኦኬ ሁለታቹ መንግዲ ያው የታወቀውን 25 25 ደቂቃ በመውሰድ መጀመሪያ ስለ ኢየሱስ ጌታነት ወይንም ስለ ኢየሱስ ጌታ አይደለም በሚለው የየራሳችሁን ከመጽሐፍ ካስተዋወቃችሁ በኋላ ከዛ በኋላ የተለመደውን ደሞ በ10 ደቂቃ ያዛለ ጥያቄና ለመልስ ማለት ነው አሁን ማይኩን ለእንግዳችን ወይንም ለአቦ ሃይደር አይ ዶንት ኖ ሚቀድመውን ለእንግዳችን እናስቀድመው ኢንሻአላህ ፌስፑል እንግዳችን ቀደም አንተ ያለህን ከመጽሐፍህ ማለት ነው እንደተለመደው ስለ ኢየሱስ ጌታነት የሚገልጸውን ለ25 ደቂቃ ከተናገርክ ኢንሻአላህ ለኡስታዝ አቦ ሃይደር ሚቀጥለው ማይክ ይተላለፋል ኢንሻአላህ ታይሙን ይዛለው ታይሙ ወደ 5 ደቂቃ ሲቀር 5 ደቂቃ ለፍ ትላለው ማለት ነው ወይንም 8 ደቂቃ ከዛ በኋላ ያው ታይማፕ ሲሆን ማይክ ላለው ማለት ነው ታይም 20 ሚ እንደዛ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ፌስፑል ኢንሻአላህ ጀናውጣ እንግዳችን ዌልካም ማይክ ፍሪ 525 ደቂቃ ይሰማል ወይ ይሰማል ኦኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ለናንተ ይሁን እንደዚህ ሰነበታችሁ ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አለኝ በተለያየ ምክንያት ሳይመቸኝ ቀርቶ ነበረ አሁን ግን ነገር ስለተሳካ ወደዚህ መጥቻለሁ ባለፈው ባለፈው ጊዜ ጀመርነውን ውይይት እንድንቀጥል ነው ዋናው አርስተ ኢየሱስ ማን ነው የሚል ነው እንግዲህ ኢየሱስ ማን ነው የሚለውን ኢየሱስን በአካልም በአይኔም ማይቻው አላቅም ግን በተሰጠኝ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ኢየሱስ ማን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚገልጥልኝ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተጻፈውን ያንኑ ለምናገር ተዘጋጅቻለሁ እናንተም ደሞ ለመስማት እንደተዘጋጃችሁ ተስፋ አለኝ ስለዚህ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጀምራለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጌትነቱም አልፎ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የተባለለት አምላካዊ ስልጣን ያለው ህያው የሆነ ነውና አንዳንድ ነገሮችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን እሰጣለሁ አንደኛ አምላክ መሆኑን ላይፍ ጊቨር መሆኑን ሕወስ ሰጪ መሆኑን ዮሐንስ ምራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ እኔ የዘላለም ሕይወት ሰጣችኋለሁ ስለዚህ ከቶ አይጠፋም ከኔ እጅ ማንንም ለጥቆ አይወስድባችሁም ብሎ ሕወስ ሰጪ መሆኑን ይናገራል ካለ አንተ ኦኬ ፌዝፑል ወገናችን ፓስተር ጆርጅ በጣም ይቅርታ ለሁሉም ሬዲ እየተሰጠ ነበር ለምን ከመሃላችን አንድ አንድ ረባሽ ሰው ስለማይታጣ ከኔም ጀምሮ አትሊስት እጃችን ተቆጥቦ አባባ መስጠት የምንችል ሰው ብቻ በንፈታ ይሻላል በማለት ነው በጣም ይቅርታ እንደገና ይጀምሩ ፌዝፑል ማይክ ፍሪ ይሰማል ይሰማችሁ ነው መልካም ከሰማችሁ እንደገና ሰላም ለናንት ይሁን ላለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠኝን መልእክት ጀምራለሁ 
ጥያቄው የመጣልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው በሚል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ በተረዳሁት በእግዚአብሔር መንፈስ መሰረት ያንን ለመግለጥ አሞክራለሁ ያን እንደሞ መገልጠው ከተጻፈው ከሕያው ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለሆነ ያንን በጥሞና እንድታዳምጡኝ ይፈልጋሉ ከራስ ይሆነ የኔ ሆነ ነገር አንዳችም ነገር የለም ሁሉ ከሱ በሱ ስለሆነ የሱን እናቀርባለን ስለዚህ መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወይ አምላክ ነው ወይ የሚል ጥያቄም ነበር ሌላም ደግሞ ሰው ነው ይላል በርግጥም ሰው ነበረ ሰው የሚለውን ስም የሰው ልጅ የሚለውን ወሳን ኦፍ ማን የሚለውን በጣም በጣም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው መጠሪያው ስሙ በብዙ ቦታ ሲጠቅሰው እንዳለን እሱም በኋላ መጣበታለሁ አሁን በአምላክነቱ የሚያረጋግጡን የጌትነቱንና የዲቫይንነቱን የሚገልጡን አንዳንድ ጥቅሶች ሰጣለሁ ላይፍ ጊቨር ይላል ላይፍ ጊቨር ሂ ዋዝ ሰጪ ማለት ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 10 28 ላይ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እኔ የዘላለም ሕይወት ሰጣችኋለሁ ስለዚህ ከቶ አይጠፋም ከእኔ እጅ ማንንም አይነጥቃችሁም አይወስድባችሁም ብሎ ያረጋግጣል ሕይወት ሰጪ መሆኑን አምላክ ብቻ ነው ለሰው ልጅ ሕይወት የሚሰጥ እፍ ብሎ ሕይወት የሰጠ እሱ ነው አሁን ደግሞ ሕይወት ሰጪ ብሎ ራሱን ያቀርበዋል ምን አይነት ሕይወት ነው የሚሰጠን በአዳም በኩል በኃጢአት ምክንያት የሰው ልጅ ሞቶ ስለነበረ እንደገና ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖረው ስላስፈለገ ሕይወት ሊሰጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣ አምላክም ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰውም እንደሆነ የምናምነው ጌታችን ነው በዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ የዘላለም ሕይወት ብቻው ኡነተኛ አምላክ ይሆንክ አንተና የላከው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ይላል ሕይወትን ማግኘት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ምክንያቱም እሱ ሕይወት ሰጪ ስለሆነ ነው ሁለተኛ ደሞ ይሄ ስለ ሕይወት ዝላላብ ቃና አዳኝ ይደዋል አዳኝ ማን ነው የሚያድ ነው በሞት ውስጥ ያሉትን ከእግዚአብሔር የተለዩትን በኃጢአት በአዳም ምክንያት የሰው ልጅ ጠፍቷል ከገነት ተባሯል ስለዚህ እንደገና ሕይወት ያስፈልጋል ያ መጀመሪያው አዳም በመጣዘዙ ሞትን አመጣ ሁለተኛው አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ በመጣዘዙ ሞቶ ሕይወትን ሰጠን ሞትን ድልነሳ አይላ ስለዚህ አሁን ምን ይላል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ከዚህ በፊት ቅዱሳን ነቢያት የተናገሩት ቃልና በሐዋርያቶቻችን አማካኝነት ያገኛ ያገኛችሁትን የጌታችንን ያዳኛችንን ትዛዝ ይላል አዳኝ መሆኑን እዚህ ሐዋርያው ጴጥሮስ ይገልጥልናል ከዛም ይከተለና ብዙ ጥቅሶች አሉ በእንደዚህ አይነት ግዜ ውስጥ ልፈጅ አልፈልግም ፈራጅም እንደሆነ እንግዲህ አምላክ ሕወሰጪ አዳኝ እንደገና በፈራጅ በአራተኛ ደረጃ ፈራጅ እንደሆነ በዛም ያንን አቀርባለሁ የመጀመሪያው ምንድነው አንደኛ ዲቫይን ኦፊስ ተሰጥቶታል ስለዚህ ክሬተር ተብሏል ፈጣሪ ተብሏል እንደውም አንደኛ ዮሐንስ 1 ቁጥር 3 ላይ ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጠረ ከተፈጠረ ሁሉ አንድም ነገር ያለርሱ የተፈጠረ የለም ይላል እንደገና ቆሎሳያስ 1:16 ላይ በሰማይና በምድር ያሉት የሚታዩና የማይታዩ የሰማይ ኃይሎችና ገጆች አለቆችና ባለስልጣኖች ሁሉ የተፈጠረው በእርሱ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር የፈጠረው በእርሱና ለእርሱ ነው ብሎ ፈጣሪነቱን እንደገና ይናገራል እንደገና ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ እግዚአብሔር ከቀድሞ ዘመናት በተለያየ መንገድ በነቢያት አማካኝነት ለአባቶቻችን ብዙ ጊዜ ተናግሯል ነበረ አሁን ግን በእነዚህ በመጨረሻው ቀኖች ሁሉ ነገር ወራሽ ባደረገው በልጁ አማካኝነት ለኛ ተናግሯል ዓለምን ሁሉ የፈጠረው በእርሱ ነው እርሱም የእግዚአብሔር ክብር ንጽብራቅ ነው እርሱም በባህሪው ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም ትክክል ነው sultan ballo qalu alamin kullu deggfo yizwal sewochin sewochinum kaatiyat kaadane bohala besemay bahail begziaber qeyn tekemtwal bilo befetari innetu derejawun ba andenya derejayin yimeleketal huletenya fetari kone life giver nobel biyallo besostenya dereda adany no biyallo ba aratenya demu demo faraj indihone minnagaral ndial egziaber beso lay yemiferd mannim yellem እሱ ነው የሚፈጠረው እሱ ነው የሚፈርደው ስለዚህ እንደዚህ ላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ በእግዚአብሔር ፊት እንደዚሁም በሚያግ በሚገለ በሚገለባበትና መስዋዕትንም በማይ በማቋርጡበት ጊዜ በሕይወት ሙታና ላይ በሚፈርደው በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አደረ አሰጣለው ይላል 
በሚፈርደው በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አደረ አሰጣለ ይላል ፈራጅ እንደሆነ ደሞ እዚ ላይ ይናገረ በአምስተኛ ደረጃ ደሞ resurrection and life እንለዋለን ትንሳኤና ህይወት እንደሆነ ትንሳኤ በእሱ ነው የሞቱት ህይወት የሚያገኙበት ህይወት እንደሞ የሚሰጥ ስለሆነ ዮሐንስ 11:25 ላይ የራሱ የኢየሱስ ክርስቶስ አቋንቋ ነው ይሄ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ በእኔ የሚያምን ቢሞት እንኳን ህይወት ይኖራል ብሎ ህይወት ሰጪ ፈራጅ ህይወት ሰጪ መሆኑን resurrection መሆኑም ትንሳኤ መሆኑንም ይገልጽልናል በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ አስታራቂ ወይንም ሚዲያተር እንደሆነ ይገልጣል እግዚአብሔር ቃል በሰውና በእግዚአብሔር መሐከል ሆኖ ሊያስታርቅ የሚችል ያለሱ አንዳችም ሌላ አስታራቂ እንደለለ የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ አርጎ ቁርጥ አርጎ ያሳየናል ከምድር በላይም ከምድር በታች ያለሱ አንድም እንደሌለ እግዚአብሔር ቃል ያሳየናል እንደዚህ ላል አንደኛ ጢሞቴዎስ 2 ከ4 እስከ 5 ላይ እግዚአብሔር አንድ ነው በመካከል ሆኖ እግዚአብሔርና ሰውን የሚያስታርቀው አንድ እርሱ ነው እርሱ ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ያስቀምጣል ቆሎሳስ 1 25 ደሞ በመስቀል ላይ በፈጸመው ደሙ ሰላምን አደረገ ይላል ከሰው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም አስታረቀ ሰላምን ፈጠረ ብሎ ይገልጻል ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ደሞ ሁሉንም ነገር ከስልጣኑ ስር አድርጎ አስገዛለት በቤተክርስቲያን ከሁሉ በላይ እንዲሁም ራስ አደረገው ብሎ በመሪነ ደረጃ በቤተ ክርስቲያኑም ራስ እንደሆነ ኤፌሶን 1 22 ላይ በዚህ በሚዲያተር አስታራቂያችንን ያሳየናል ሌላ አስታራቂ እንደሌለን እናምናለን በስምንተኛ ደረጃ ደግሞ ለናገር መፈልገው ሎርድ ኤንድ ክራይስት የሚለው ነው ጌታና መሲህ የሚለው ነው ክራይስት ያው እንደምታቁት የግሪከኛ ቋንቋ ነው የተቀባ መሲህ ማለት ነው ያው በግሪከኛ አዲስ ኪዳን ስለ ተጻፈ ክራይስት ተባለ በዕብራይስት ቢጻፍ ኖሮ ጆሾዋ ነበር የሚባለው ሁለቱም ትርጉሙ ያው ነው ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2:36 ላይ ግን እንደዚህ ይላል እንግዲህ ይህንን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ከጌታ ጌታና መሲህ እንዳደረገው ጌታና መሲህ እንዳደረገው የእስራኤል ህዝብ ሁሉ በእርግጥ ይወቅ ብሎ ሐዋርያው ይሄንን ሐዋርያው ጳውሎስ ያረጋ ግጥልናል በአንድ ወቅት ሐዋርያው ጳውሎስ የሃይማኖት አዋቂ የሃይማኖት መሪ የነበረ የእግዚአብሔርን ቃል የተማረ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳድድ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ያልተረዳ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠለት በኋላ አሁን የእግዚአብሔር ጌታና መሲህ መሆኑን ኢየሱስ ክርስቶስን ለሐዋርያ ስራ ላይ ሲገልጥና አለ መለኮታዊ ተፈጥሮ ወይንም ጠባ ወይንም ዲቫይን ካራክተር ኢዘ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠው سنመለከት ምንም ኃጢያት እንደሌለበት ነው ከክርስቶስ ውጭ ግን የሰው ልጅ سنል ከአዳም ጀምሮ የመጣ የሰው ልጅ ሁሉ ኃጢያተኛ ነው ስለዚህ ዳዊት ንጉስ ዳዊት እንደዚህ ይላል በመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ቁጥር 5 ላይ ኃጢያተኛ ሆኘ እንደ ተወለድኩኝ ታውቃለ ከጽጸነስኩ ግዜ ጀምሮ ኃጢያተኛ ነኝ ይላል እንዳው ጽጸነስም ኃጢያተኛ ነኝ ገና በእናት የማሐጸን ሆነ ኃጢያተኛ ነኝ ይሄንን ያኃጢያተኛ ኃጢያት ምን አል ዲፕ እንደሆነ ነው ዳዊት የሚገልጸው እንደዚህ ዝም ብሎ ዝም ውስጥ ላረኩኝ ይሄ ስለረኩ አይደል ከአዳም ይወርስ ነው የኃጢያት በውስጣችን ስር አለ ማንንም ሲወለድ በኃጢያት ይወለዳልና ያንን ኃጢያት ሊያስወግድ የሚችል አንድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተመረናል ስለዚህም ነው እንደዚህ ዳዊት ኃጢያት በሰራ ጊዜ ይሄንን ሊናገር ይቻለው ሌላ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ፍጹም ሆሊ እንደሆነ ያመለክተናል መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ 1:35 ላይ የተወለደው ህፃን ቅዱስ ነው ይላል የእግዚአብሔር ልጅም ይባላል ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ቅዱስ ነው ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ብለን سنል ብዙ ጊዜ ሚሳንደርስታንዲንግ በሰው መሐከል ይፈጠራ የእግዚአብሔር ልጅ ሲል ይህ መጠሪያው የሚገልጸው በኢየሱስና በአብ መካከል ያለውን የዘላለም አይን ግንኙነት እንጂ በአንድ ወቅት ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጠረ ማለቱ እንዳልሆነ ይሄንን ላረጋግጥ እወዳለሁኝ ፍጹም የሚለው ላይ ለመለስና ሆሊ የሚለው ላይ ለመለስና የተለያዩ ጥቅሶችን አላነባቸውም ግዜ እንዳወስድ ግን ጥቅሶቹን ምዕራፎችን እሰጣለሁ ፍጹም ጻድቅ ይለዋል ኢሳይያ 53:11 መጻም ከፈለጋችሁ 
ሌላ ደሞ ታማኝ ይሏል ኢሳይያስ 11 አምስት ላይ faithful righteousness faithful እንደገና truth ኡነት ዮሐንስ 14 6 እንደገና ደሞ just ትክክለኛ ዮሐንስ 5 30 ላይ ኃጢያት የሌለበት ስለ ሲለዋል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 21 እና obedient to god ደሞ ትዕዛዝን የሚፈጽም መሆኑን ዮሐንስ 15 ቁጥር 10 ላይ ይናገራል ነውር የሌለበት ይሏል ስፖትሌስ ያደር ብሎ ነው የሚናገረው ፈርስ ፒተር አንድ 19 ላይ ንጹህ ይሏል ኢኖሰንት ማለት ነው ማቴዎስ 27 ቁጥር 4 ላይ ያቀርበዋል በዚህ መንገዱ ያለነቀፋ ያ ብሎ ያመጣዋል ዕብራውያን 7 26 ምንም ነቀፋ የሌለበት ሃርምሌስ ማለት ነው ሃርምሌስ ኢሳይያስ 53 7 ላይ ደግሞ ታጋሽ patient tagashi lawal matthews 11 29 nay yewah tuhut lawal lonely in heart bihibru 2 17 demo mahari merciful matthews 15 32 yemirara in compassionate lawal yohannes 15 13 fikr loving lawal ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8 9 ደሞ ሴልፍ ዲናል ወይ ራሱን የነፈገ ማለት ነው እ ፊሊጵስዮስ 2 ከ5 እስከ 11 ትሁት ሃምብል ይሏል ሉቃስ 23 34 ደሞ ይቅርባል ፎርጊቪንግ ፎርጊቪን ብሎ ይናገራዋል እንደገና ደሞ አንደኛ ጴጥሮስ 2 22 ሲናገር ተንኮል ያልተገኘበት አድርጎ ያቀርባል ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ guiltless ነው ቅን ነው holy ነው እነዚህ አይነት ሁሉ የስሞች ለሱ ተሰጥተውታል እነዚህ ሁሉ ካራክተሩ ጠባው ማንነት እነዚህ ሁሉ ከሰው ውጭ የሆኑ ከመለኮት የሆኑ መለኮታዊ ባህሪዎች በሱ ውስጥ የተገለጹ ኃጢያት የሌለበት ኃጢያት የማያውቅ ለሰው ልጅ ኃጢያት ግን የሞተ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው በአለም ላይ ስለዚህ አባት ሆይ እንደም ሲደብደቡት ሲሰቅሉት ወይም ሲያሰቃዩት አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸው ያለ ጌታ ነው divine worship also is given to him አው የአምላክነቱን ስግደት የተሰጠው ለሱ ነው ለማንም ስግደት አልተፈቀደም ለመላእክትም ስግደት አልተፈቀደም ስግደት ለአንድ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ እሱ ዲቫይን ስለሆነ መለኮት ስለሆነ ስግደትን ተቀብሏል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ስግደት እርሱም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል ይላል ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ስግደት ለሌላ ለማንም ለስዕልም አይደለም ለሐዋርያቶችም አይደለም ለቅዱሳንም አይደለም ለፓስተሮችም ለማንም አይደለም ስግደት ለአንድ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የተወሰነው ስለዚህ ይሄን ስግደት ደሞ ሲቀበል سنመለከተው ማቴዎስ 28 9 ላይ ሉቃስ 24 52 ላይ ራይ 5 ከ13 እስከ 14 ራይ 22 ከ8 እስከ 9 በትመለከቱ እንታ አላችሁ በርግጥ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ኢየሱስን ሰገዱለት ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 32 አትስገዱልኝ ያላለም ስግደትን ተቀብሏል ምክንያቱም ስግደት የሚገባው መለኮት ስለሆነ ነውና ነው እንደዚሁም ደሞ ዕብራውያን 1 6 ላይ ታገኛላችሁ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 10 ከ25 ከ26 ጴጥሮስ ወደ ወደ ቤት ሲገባ ኦርኖሊዮስ ወደ እርሱ ቀረበና በእግሩ ስር ወርቆ ሰገደለት ጴጥሮስ ግን ተነሳ እኔ እኮ ከአንተ እንዳንተ ሰው ነኝ ብሎ ጴጥሮስ ይገስ ጸውና ያለ ስለዚህ እንግዲህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነት አምላክነቱን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው መሆኑን የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ አርጎ ስለሚያስቀምጥልን ምንም ያልተሳሳተ ምንም ያልተወናበደ ምንም ያልተጨነባበረ ምንም ዲሰፕሽን የሌለው ፍጹም የሆነ ቅዱስ የሆነ ከያው እግዚአብሔር የመጣ ቃል በመጽሐፍ ላይ የተመሰረተ አንድ ነገር ልገራችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ቃልና ፊደል አለው ሰዎች ፊደሉን ነው እንጂ የሚያቆት ኦነተኛ ቃል የሆነውን ኢየሱስን ያላወቁትም መጽሐፍ ቅዱስን ስላነበብን ኢየሱስን አወቅን ማለት አይደለም ብዙዎች ያነቡታል ግን አላወቁትም ለምን እንዳላወቁትም ደሞ የእግዚአብሔር ቃል ቁልጭ አርጎ ያስቀምጥልናል 
ምን ይላል ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እኛ የእግዚአብሔር ነን እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሁሉ ይሰሙናል የእግዚአብሔር ያልሆነ ግን አይሰማንም ሁለተኛ መንፈስና ሐሰተኛ መንፈስ ለይተን የምናቀው በዚህ ነው ይላል ሌላው ዮሐንስ 8 ቁጥር 47 ላይ ከእግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል እንዲ እናንተ የእግዚአብሔር ቃል የማትሰሙበት ከእግዚአብሔር ስላልሆናችሁ ነው ብሎ የእስራኤላውያናችን እነዛን በከቤተ ክህነት ያሉትን ሲወቅሳቸው እንመለከታለን በዮሐንስ 663 ላይ እኔ ለእናንተ የተናገርኩት ቃል ይሄ የተጻፈው ቃል ሄያው ቃል the word of god ወይንም ሎጎስ የሚለው ግሪከኛው ቃል እኔ ለእናንተ የተናገርኩት ቃል ሕይወት የሚሰጥ መንፈስ ነው ይላል የእግዚአብሔርን ቃል ስናነበው ስላነበብነው ገባን ብለን ራሳችንን ዲሲቭ ማድረግ የለብንም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሕያው መለኮት ስላለው በመንፈስ ስለሆነ ያለ መንፈስ መረዳት አንችልም በመንፈስ ቅዱስ ሲገለጥልን ብቻ ነው የእግዚአብሔር ቃል ምንነቱን የምናውቀው ማንንም መጻፍ ቅዱስን ስላነበበ ተረዳ ማለት አይደለም እንደማንኛውም ጋዜጣ ሊያነበው ይችላል እንደኛ እንደማንኛውም ጋዜጣ ሊረዳው ይችላል ያ መረዳቱ ክርስቶስን አወቀ ማለት አይደለም እንዳውም ሌላ ልንገራቾና ዮሐንስ መጥምቁ የክርስቶስ ካዝን ነው እሱ እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስን አላወቀውም ነበር አብሮት 30 አመት ኖሮ በ30 አመቱ ነው ማንነቱን ያወቀው ዮሐንስ 1 33 34 በጣ እኔም አላውቀውም ነበር ብሎ ተናገረ እና ፕሮፌት ነው ዮሐንስም ስለዚህ ይሄንን ቃል ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ኡነትን እንድናቅ ይፈልጋል ምን ይላል ዮሐንስ 4 24 ላይ ታዲያ እግዚአብሔር መንፈስ ነው መንፈስ የሆነ በመንፈስ ነው እንጂ ምን ረዳው ያለ መንፈስ ለንረዳው አንችልም for example ስታችሁና fm እና f ሁለት ቻናል አለ በሬዲዮ ውስጥ am እና fm አለ እነዛ አንዱ ቻናል ያ አንዱን ቻናል ሊረዳ አይችልም አንዱ ቻናል ያ ንኑ ነው የሚረዳው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚረዳው የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት የእግዚአብሔር ነገር ሊረዳ አይችልም impossible ለመረድ ከተፈለገ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ተቀብሎ በእግዚአብሔር ተተለውጦ ያ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር መቀበል ይችላል በርግጥም ለማንም ሊሄ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ያል ዮሐንስ 8:32 ለና አውነትን ታቃላችሁ አውነትም ነጻ ያወጣችኋል ይላል የእስራኤል حزب እኛ ከአብርሃም ልጆች ነን በማንም ባሪያ አልሆንም ይላቸዋል ይሉታል ግን እርሱ በሃጢያተን ምክንያት የሃጢያት ባሮች እንደሆኑ ነበር የሚናገሩ እሱ ዮሐንስ 17 17 ታዲያ ኡነትን ታቃላችሁ ስለአለው በኡነት ቅዱሳቸው ቃል ኡነት ነው ይላል ይሄ ኡነት ንጻ አወጣሃል ያለው ምንድነው ይሄ ኡነት ስንል ዮሐንስ እንደገና ምን ይሏል ቃል ኡነት ነው ይላል ቃል ኡነት ነው ይልና ዮሐንስ 14 6 ደግሞ እኔ መንገድ ኡነት ህይወት ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመሄድ የለም ብሎ ያንን ፎ አራት ነጥብ ክርስቶስ ያስቀምጣል ስለዚህ ይሄ ኡነት ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ ኡነት ምንድነው በቃል የተገለጸ ነው ከማ የመጣ ከእግዚአብሔር የመጣ ማን የጻፈው የሰው ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው የጻፉት የእግዚአብሔር ብሩ ፕሪንት የሆነ ቃል ነው ያለው እና ዮሐንስ 8:36 ከዚህ ከስለዚህ ወልድ ነጻ ካወጣችሁ በእርግጥ ነጻ ሆነላችሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን በግልጽ ሲያስቀምጥላቸው እንመለከታለን እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንግዲህ መለኮትነቱን ወደ መለኮት የሚያደርሱ የሚገልጹልን ጽሁፎች ሲሆኑ እነዚህ አምነን መቀበል የኛ ፋንታ ነው ላለ መቀበልም ማንንም ያስገድደም ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጆሮ ያለው ይስማ የፈለገ ይከተለኝ ያለው እንጂ እጅ የጠመዘዘ በአፈ ጠመንጃሙስ በሰይፍ ሰውን አላሳመንም አያሳምንምም ለሰው ልጅ ፍሪ ዊል የሰጠ አምላክ ስላለን ነው ይሄ ይሄ ደሞ ሂውማን እንደሆነ ደሞ ፍጹም ሰው እንደሆነ የሚገልጹትን ጥቅሶች ልስጣችሁ አለቀሰ ዮሐንስ 11:35 ሰው መሆኑን ይገልጽልናል ተራበ ማቴዎስ 4 ከ1 እስከ 11 ያታጎኙታላችሁ ተጠማ ዮሐንስ 4 7 19 28 ተኛ ማቴዎስ 8 24 ዮሐንስ 4 6 ደከመው አዘነ ኢሳይያስ 53 ከ3 እስከ 4 ተሰቃየ ሉቃስ 22 44 
እንደገና አዘነ ማቴዎስ 26 36 እስከ 40 እሺ ተፈተነ ሂብሩ ዕብራውያን 4 ከ14 እስከ 16 ሞተ ዮሐንስ 19 30 ላይ እነዚህን ሁለቱን سنመለከት አምላክና ሰው የሚለውን being a true divine ምንን ይገልጥልናል የአምላክ የእግዚአብሔር ሪፕረዘንታቲቭ መሆኑን በዚህ ምድር ላይ ይገልጽልናል የእግዚአብሔር ተወካይ ሆኖ እንደመጣ በዲቫይንነቱ በሂዩማንነቱ ደግሞ የሚገልጽልንን የሰው ልጅ የሂዩማን ሪፕረዘንታቲቭ ሆኖ እንደመጣ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳየናል መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚያስደንቅና የሚያስገርም የሰው ልጅ የሚለው የሰው ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ በዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ ስለዚህ ሰው ልጅ ሲናገር ዳንኤል 7 ትንቢ ተዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ከ700 አመት በፊት የሰው ልጅ የሚመስል በሰማይ ደምና ተከቦ ሲመጣ አየው ለዘላለም ሕያው ወደ ሆነው ፊት አቀረቡት በልዩ ልዩ ነገር የሚኖር በልዩ ልዩ አገር የሚኖሩ ህዝቦችና ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ነገዶችም ያገለግሉ ዘንድ ስልጣን ክብርን ኃይልን ተሰጠው ስልጣኑ ዘላ አለማይ ነው ለመንግስቱም ፍጻሜ የለውም ብሎ ዳዊት ስለ ኢየሱስ ስለ ሰው ልጅ መሆኑን ያንን ያንን ያመለክተናል ዮሐንስ 3 13 ተታዳ ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የሚወጣ የለም ይላል በፊት በዛ በትንቢት የነበረው ወደ ታች ይወርደው ያ የሰው ልጅ እሱ ነው ወደ ሰማይ የሚወጣው እሱ ነው ያለሱ ወደ ሰማይ የሚወጣ የለም ብሎ ዮሐንስ ላይ ግልጽ አርጎ ያስ 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 ገነዝበናል አምስት ደቂቃ አለ ይመስለኝ ወይንም ሰዓት እየቀደደሰ ሊገሩኝ ዛሬ ሁሉንም ማጠቃለቅ ባይቻልም በጥያቄ መልስ ምን ጨርሷለን ባይሆንም በሌላ ጊዜ ተገናኝተንም ሌላ ማስረጃዎች ማቅረብ እንችላለን የሰው ልጅ የሚለው ግን አንድ ሰዓት እስኪያልቀ ድረስ ስለ ሰው ልጅ የሚለው መናገር ፈልጋለሁ ሳን ኦፍ ማን ይለዋል የሰው ልጅ ይለዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ ይሄንን ስም በጣም ይወዳዋል እንደዚህ ይላል የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱን ለብዙዎች በዛ ሊሰጥ እንጂ ሊያገለግሉት አልመጣም ሊያገለግል መጣ እንጂ ሊገለገል አልመጣም ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 20 ቁጥር 28 ላይ ማቴዎስ 18 11 ላይ ደግሞ ማርቆስ ላይ እንደዚህ የሰው ልጅ የጠፋው ለማዳን መጥቷልና አለ የሰው ልጅ ይያለ ስለ ራሱ ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ልጅነት ይታወቃል ማቴዎስ 9 6 ላይ በመድር ላይ ኃጢያትን ያስተሰራይ ዘንድ የሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታወቁ በዚህ ጊዜ ሽባውን ተነስ አልጋን ትሸክመ ወደ ቤተ ሂድ አለው የሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው ሊያሳውቃቸው ይላል ያንን አደረገ ይላል ማቴዎስ 8 20 ላይ ለቀበሮች ጉድጓድ ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ አላቸው ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም ብሎ ሲናገር እንመለከታል ሉቃ 6 5 ላይ የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው ብሎ ይላቸዋል የሰንበት ጌታ ማንም ከክርስቶስ ሌላ የሰንበት ጌታ ሊባል የሚችል የለም ከአምላክ በስተቀር ምክንያቱም ሰንበትን የደነገገ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ማቴዎስ ምራፍ 17 ከ2 እስከ 23 የሰው ልጅ በሰዎች እጅ አልፎ ይሰጥ ዘንድ አለው ይገድሉትል ማል በሶስተኛው ቀን ግን ይነሳል ብሎ የተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ አድርጎ ራሱን በማቅረብ ነበር ይሄን የሚለው በዮሐንስ 3 ከ14 እስከ 15 ሙሴ በመድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንደዚሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል ብሎ ስለ ስቅለቱ በሰው ልጅ መሆኑ በሰው ልጅ መሰቀል እንዳለበት የነን ይናገራል እነዚህ ሰው መሆኑን ራሱ ያምንበታል ሌላም ደሞ ማቴዎ ሌላም አለ ግዜ ካለ ልቀጥል ቆም እስካላችሁኝ ማቴዎስ ምራፍ 12 40 ላይ የሆነ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀን 3 ለሊት እንደነበረ እንዲሁም የሰው ልጅ በመድር ልብ ውስጥ 3 ቀን እና 3 ለሊት ይኖራል ብሎ ስለ ሞቱና ስለ ትንሳው ራሱ ሰው የሰው ልጅ መሆኑ በዛ መንገድ ይገልጣል ማቴዎስ 17 9 ላይ ደሞ የሰው ልጅ ከሙታን እንዲነሳ ድረስ ያያችሁትና ለማንም የነን አትናገሩ ብሎ ከተራራው ከተሲወርዱ ለሐዋርያቶቹ ያስጠነቀቃቸው ምን ነበር ተለውጦ መልኩም ተለውጦ ሙሴንና ኤልያስን ያየበት ጊዜ ነበር ሙሴ የሚወክለው ህግ ነው ኤልያስ ደግሞ ይወክለው 
ነቢያትን ስለነበረ የነብዩ የሕግንም ፍጻሜ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በዛ በተራራ ላይ ተጠቃሏል ከዛ በኋላ ሌላ ነብይም ሌላ ነብይና ሌላ ሕግ አላስፈልገው ሁሉን አጠቃለው ያዘ ያንዱ እግዚአብሔር ልጅ እሱ ብቻ ነው እና እሱን እንመለከታለ ማቴዎስ 16:27ና የሰው ልጅ ከመላእክት ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ግዜም የሁሉ አንድ ስፍራው ያስረክባል ለዛን ግዜ ሁሉንም ያስረክበዋል ይላል እሱ ማቴዎስ 24 30 ላይ ደሞ ምን ይላል በዚያን ግዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል በዚያን ግዜ የምድር መናወጥ ሁሉ ምድር ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ የሰው ልጅም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል ይላል ይታያል ይመጣ የምድር ሰዎች ሁሉ ዋይ ዋይ የሚሉበት ግዜ ደርሷል ቅርብ ነው ሩቅ አይምሰላችሁ ቅርብ ነው ግዜው ማቴዎስ 13:41 ደሞ እንደዚህ ይላል የሰው ልጅ መልአክቱን ይልካል ከመንግስቱም አለቅነት ሁሉ አመጻንም የሚያስወግድ ያስወግዳል ይላል የሚያስወግድ እሱ ብቻ እንደሆነ ይናገራል እንዴዚህ ያለ ይከጥላል የእግዚአብሔር ቃል ግሩምና ድንቅ የሆነ ቃል ነው ፍጹም ነው ሊሰማ የፈለገ በትህትና በሃይማኖት በመለያይ ሳይሆን ጠውነት ምንድነው ምንድን ያዘው ይሄ ክፍል ያኛው ሳይማኖት ምንድን ያዘው ብሎ ኮምፔር አርጎ ማየት ይቻላል ግን ምንም ውድድር ውስጥ የሚገባ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከውድድር ውጭ ነው ፈጣሪ ነው አምላክ ነው ጌታ ነው ሁሉን ቻይ ነው ባለፈው ጊዜ ወንድሜ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን በማርያም ማህጸን ውስጥ ሰው አድርጎ ማስቀመጥ አይቻለም ፈጣሪ ስለሆነ ብለ ተናግራል ትክክል ነው እንዳው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነውኛ ሶስት አምላክ የለንም ነገር ግን በሶስት ባህሪያት የሚለው የሚገለጥ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንላለን የነን ስንል ይሄን ቋን ጥሩ መግለጫ አይደለም አንድ ምሳሌ ትንሽ ልጥል ፈልጋለሁ ጸሃይን سنመለከት አንድ ጸሃይ ነች ያለችው በመድር ላይ ጸሃይ ብርሃን አላት በብርሃን ውስጥ ሙቀት አለ ብርሃንን سنናይ ጸሃይ ነው አንልም ሙቀት ነው ምንለው ብርሃኑን سنናይ ጸሃይ አንልም ብርሃን ነው ምንለው ነገር ግን ሶስቱም የተያዙ ከጸሃይ የመጡ ናቸው አይላዩም አይከፋፈሉም አንድ አላማ አንድ እቅድ ያላቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አላማ አንድ እቅድ አንድ ሐሳብ ለሰው ልጅ ያላቸው ፈጣሪ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ አበቃና የሚከተለው ፕሮግራም ደሞ ለመስማት ተዘጋጃለሁ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ስላዳመጣችሁኝ ተባረኩ የነን መልካም ግዜ እግዚአብሔር ስላዘጋጀ እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄ ማንንም ሐሳብ የማንንም ፍቃድ አይደለም እግዚአብሔር ፍቃድ ነው እግዚአብሔር ግዜ ስለደረሰ ኡነትን የምንነጋገርበት ግዜ ስለሆነ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በፍቅር በመከባበር በመከባበል ኡነትን እንነጋገራለን በግድ የሚያስገድደን የለም የፈለገ ይቀበላል የፈለጋ ይቀበልም this uh, free will ነው ያ የናንተ ምርጫ ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለው ተባረኩ 20 ደቂቃ እንጨብሻለሁ ሰዓት ላጠፋ አልፈልግም ወደሚከተለው እንሄዳለን ሰላም አለኩም ወራህመቱ ለህ በረካቱ ፌስቡክ እና መሰግናለን ኡስታዝ አቦ ሃይደር እጅህን አውጣ ኢንሻአላህ ወደ 25 ደቂቃ ይያዝላል ማለት ነው ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ሰላም አለኩም ወራህመቱ ለህ ተዓላ ወበረካቱ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين يا تكبراتو وندموچنا اهتوچ يهنن ويت متكافلو كريستيانو غموچاچم هولاچوم باملاكاچن الله سم بكريستوس غيتا بفطارياچن الله سم سلام لاچو حالو انكوان بسلام تگنياچو كبر مسغانا لعلماتو غيتا لله يتغبا يهن አምላካችን አላህ በቅዱስ ቃሉ በሱረቱ ዩሱፍ ማራፍ 12 
قطره التلاي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن يهن القرآن ودان تيلال ودا نبي محمد بما وردات سبب كزينا وشلو ملكان هنا ومزينا انترك الله اللن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كزاف بيت 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 أنت كزينا قد سوت بتهونم وكتوك الدرسات شو بتهونم أن يجنا أنا ما تنك مفتري بفيت ينبر كسلهونك تاري كل لا أنت ترك الله وما لت أملاك أن الله بكدس كارو قدمت نبيات تلك وتشو من اللي نبر سلم مزرزر كدم ياك القرآن من نشانة بمدرج سلا يسوس ما النت يالله من شجر القرآن اللي تدرجو عند مفتا ويتوصل دقيقة وتشنايتن كزام بمك التل بهول التنيا درجة وده مسأحف كدس استجبتن سلا يسوس سب أو النت عن عند تكسوتين من الملك كتالن القرآن سلا عيسى ببزو سفر على ينا جرال كان نزه المكان كلام دينه بسورة آل عمران مأراف سوس كتر أربعة مستلعي أوريجنالو بعرب النا يتكمتو كدوس قال من إلال إذ قالت الملائكة ملاك تيالو تناستاوس يا مريم أنت مريم هو إلال ملائكة وجبريل ودى السوات اللي كوب المتاسات إن الله يبشرك بكلمة منه الله كرسبه نو قال يا بس رشال يا سدس تشال عند مسراتشن ينق رشال لالا هون بميلو قالوا أما كان ينت مالتنو اسمه المسيح عيسى بن مريم سمم المسيح يا مريم لجعيسى تبلو يمترى اندم التولجي عبس رشال لله هيك الدوس قال جناسي جمر بزي عرفت نجر هاي لكالوست يمنا جنيو يسوس يا مريم لجنجي يا الله لجنده هنا دل يا مريم لجتا بلو يترى لذي نو بلو كاسولة تامسان دملاي بتفابا تشوغزي ببيت مقدس تاقنيو لجي هوي بمالت نبريت الراشو مريم جيتا يهوي سايهون عملاك يهوي بلا سايهون لجي هوي بمالت ترتوالج يا يسوس لجنة لماريم انجي لعملاك سلال نبرا مالت نو قرآنهم سمو آل مسيح عيسى تبلو يمي ترى اكال هم بمي لو قالوا اما كنت تولج الله شالت بملكاتين يا الله قال اما كنت عيسى يفترال عيسى يولدال عيسى سبعوي نو فطور نو يلبس هو قال ملو بملو كمريم يتوسد انجي كقال يمتع يدلم يقال درشا بزي سفرا لاي مفترنا مسرات ما درجنا انجي قال سغا هونو مفتر سغا هونو مسراتنا سغا هونو مزجاجة تايد اللم بإبراويان السر لين بتقلصو سيقان الزجاجة تهلين يالتبلو اند تسعفو وردي سيقاو يتزجاجة يتفتر آكالنو ايه آكالنو كرستوس تبلو يمي ترو الله دقمو يهمن آكال هون بمي لو قالو اما كنينت اند فترو نو يمي نقران قالو راسو ودا سيقان نتكيروال قالو راسو سوهون والساي هون بكالا ما كان ينت سغا تفترا بكالا ما كان ينت سغا تزغاج هي املاكاتين الله قال يا راسو بحريو يسو مجله چاونجي كريستوس ايدل وجيها في الدنيا والاخره بمدرايهوتم ونا بمچرش عالم يتكبر يهونال ومن المقربين كالله هم يقرب بالاموانوچ عند يهونال الاتيلا سلازيهم كدنجل ما ولدون بزيه قرآن انكس لاي ان الرد اللن عباد ساينور عملاكاتنا الله عيسان كدنجل فتروتال كزي بفيت يالوان ديالسيت آدم من يفترو عملاكاتنا الله كسو يقون ناطنت كوان دبتشا يالسيت ان ناطاتنا نحاوان يفترو عملاكاتنا الله بسوستن يو درجا بآدم من نحاوان مكنيات بهول التوغن ينت بمدر لاي بزو وندوچ الناسيتوچن يبتنو الله اهون باراتنيا ومن قد كسيت بيچا عند سباو يفطر عيسى تبلو يميتراسو فطرال چلوتا من دالو انا من الله املاكاتنا الله هولو من نگر بمادرگ چاي نو هولو من نگر مادرگ يچلال سيبال گيهن نگر يميلو است يراسو هلو انا يسو ما من نتاي گبام اسو نگر اي دل منا اسو تينگ تبلو يميتر روست اي كاتت منا اسو گن 
ከሱ ውጭ ያለው ነገሮች በጠቅላላ ነገራት ተብሎ ስለሚጠሩ ማለት ነው የሚፈልገውን በሚፈልገው መክተት የሚፈልገውን እንደሚፈልገው መስራት ይችላል ራሱ ሰው ሆኖ መጣ ማለት ግን አደረገ ሳይሆን ተደረገ ነው ትርጉሙ ፈጠረ ሳይሆን ተፈጠረ ነው ትርጉሙ ፈጠረ ከተባለ ተሻጋሪ ይግሳለው የተፈጠረ ነገር ሊኖር ይገባል ማለት ነው ፈጣሪ ከመኖሩ ጋራ ተደረገ ከተባለ ግን ግሱ ተሻጋሪ አይደለም ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን አላህ ኢሳን መፍጠሩ እንጂ ራሱ ኢሳ ሆኖ መምጣቱን አይደለም በቃል አማካኝነት ክርስቶስን እንደፈጠረው ቁርአን ይገልጻል ከድንግል ተወልዷል ያላህ ሰላም በእሱ ላይ ይሁን ይሄ አንደኛው መታችን ነው ሁለተኛው ለእስራኤል ልጆች ነብይ ያድርጎ ለኮታል ለእስራኤል ልጆች ነብይና መልእክተኛ ያድርጎ ለኮታል ቁርአን በመዕራፍ 3 ቁጥር 49 ላይ ማራፍ 3 ቁጥር 49 ላይ ወራሱልን ኢላ በኒ እስራኤል ወደ እስራኤልም ልጆች መልክተኛ ያደርገዋል ወደ እስራኤል ልጆች መልክተኛ ያደርገዋል በማለት ነብይና መልክተኛ እንደሆነ በግልጽ ያስቀምጥልናል ነብይነቱን መልክተኝነቱን ቁርአን ከመሰከረ በሁሉም ሰው አምሮ የሚመሳው ጥያቄ ማን ላከው ማን መልክተኛ ያደረገው ነው ለዚህ ጥያቄ አላህ ነው የላከው አላህ ነው መልክተኛ አድርጎ የመረጠው ከተባለ መራጩና ላከው አላህ የተላከውና የተመረጠው ኢየሱስ ሁለት የተለያዩ መሆናቸውን ያሳያል ማለት ነው ላኪ ተላኪ አይደለምና ራሱን አይልከም መራጭ ተመረጭ አይደለምና ራሱን አይመርጥም አላህ ላኪ ከሆነ አላህ መራጭ ከሆነ ክርስቶስ ተመረጭና ተላኪ ከሆነ ክርስቶስ አላህ አይደለም الله كريستوس አይደለም ይሄ ነብይነቱን መጽሐፍ ቅዱስም በግልጽ ቋንቋ ኢየሱስ በራሱ እንደበተናግሮታል ወደ ገዛ ገሩ ገብቶ ሲያስተምራቸው ከገዛ ቤተሰቡ ጀምሮ አበደ ብለው ሲቃወሙት በማርቆስ ወንጌል ማዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ በተቀመጠው መሰረት ኢየሱስም ነብይ ከገዛ ገሩ ከገዛ ቤቱና ከገዛ ዘመዶቹ በቀር ሳይከበር አይቀርማላቸው በማለት የራሱ ማንነት ነብይ በሚለው ቃል ገልጿል ቀደምም ወገናችን ዮሐንስ 17 3ን እንደተከስከው እኔም ደግም እየጠቅሰዋለሁ በተለይ በ1980 ቀላል ያማርኛ ትርጉም ላይ የዘላለም ህይወትም ይላል ብቻህን ምነተኛ አምላክ የሆንከው አንተንና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ይላል የዘላለም ህይወትን የሚፈልግ አንድ ሰው እዚህ ጋር ማወቅ የሚገባው ነገር ብቻው ነው ነተኛ አምላክ የሆነ አንድ አምላክ መኖሩን ማወቅና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ብሏል ክርስቶስን እናውቀው በመላኩ ነው ማለት ነው በመልክተኝነቱ ነው ከዛው እጪ ደግሞ ብቻውን አንድ መለኮት እንዳለልና ምን ነው ክርስቶስ የዚህ መለኮት ተጋሪ አይደለም እሱ መልክተኛ ነው ተልኳል የላከው ማንድ ብቻው ነው ነተኛ አምላክ የሆነ መለኮት ነው በኢሳይያስ ላይ 43ኛ ማራፍ ላይ እንደተገለጸው እግዚአብሔር ክብሬን ለሌላ ሳልፍ ያልሰጠም ስለአለ ክርስቶስም መለኮት ተላልፎ አልተሰጠው ሰው ነው ነብይ ነው መልእክተኛ ነው ቁርአን በዚህ መልኩ ይገልጸዋል በሶስተኛ ደረጃ አምላክ አለ መሆኑን ቁርአን ያስተምረናል ከድንግል መወለዱን መፈጠሩ እንደልጾልን ነብይና መልክተኛ መሆኑን አስተምሮን በዛው ጎን ለጎን አምላክ አይደለም ይለናል አምላክ አለ መሆኑን በብዙ መልኩ ገልጿቸዋል ከነዛ መካከለም ቀደም ወገናችን ይገለጽከው ሞት የሚባለው ነጥብ በመጥቀስ ክርስቶስ ይሞታል ወደፊት ሟች ነው አይቀርለትም እኛ ሙስሊሞች እንምናምነው እስካሁን አልሞተም ብለን ነው እስካሁን አለመተም ነው ወደፊት ግን ወደዚህ ምድር በሚወርድበት ሰዓት ሰው ነውና መሞቱ አይቀርም ቁርአን በማዕራፍ 19 ቁጥር 33 ላይ በሱረቱ ማርያም ራሱ ባንደበቱ እንደተናገረው ወሰላሙ አለይ ያአላህም ሰላም በኔ ላይ ነው የውማ ወልዱ በተወለድኩበትም ቀን ወየውማ አምኑቱ በመሞትበትም ቀን ወየውማ ኡባፉ ሃያ ያው ሆነ ከመቃብሬ በሚከሰቀስበትም ቀን በእነዚህ ሶስቱ ሁኔታዎች ያአላህ ሰላም አይለየኝ ይላል ሶስት ነገሮች በኢየሱስ ማንነት ውስጥ ይፈጸማሉ መወለድ መሞትና ከሞት መነሳት ከነዚህ ሶስቱ አንዱ ኦሬዲ ተፈጽሟል ተወልዷል ስለዚህ በተወለድኩበት ቀን አለ ድርጊቱ ያለፈ ፓስት ነውና ሟችነቱ ግን ወደፊት የሚሆን ገና ያልተፈጸመ ስለሆነ በሚሞትበትም ቀን በማለት 
ወደፊት እንደሚሞት ተናገረ ስለዚህም የሚሞት አካል በየትኛው መንገድ አምላክ ተብሎ ሊጠራ ይችላል አምላክ አይሞትም ቁርአን በሱረቱ الفርቃን ማራፍ 25 ቁጥር 59 ላይ ወተወከለ አለ الحي الذي لا يموت لال ቁጥር 58 ላይ በዛ በማይሞተው ህያው አምላክ ላይ ተመካ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ማራፍ 6 ቁጥር 16 አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 16 ላይ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር እርሱ ብቻ የማይሞት ነው ይላል እርሱ ብቻ የማይሞት ነው እርሱ ብቻ ተብሎ የተጠራው ኢየሱስ ከሆነ ኦሬዲ ኢየሱስ ሞቷል ወገናችንም ተቀሰሀዋል እዚህ ጋር ግን እርሱ ብቻ የማይሞት ነው የተባለው አምላክ እንጂ ኢየሱስ አይደለም ስለዚህ ማምላክ አለ መሆኑን ቁርአን ማችነቱን በመግለጽ ይነግረናል ሁለተኛ በአላህ ህጅ ሊጠፋ የሚችል ጠፊ መሆኑን በማስተማር በሱረቱ ማኢዳ ማራፋ 5 ቁጥር 17 ላይ ምንድነው የሚለው ለቀድ ከፈረ الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الله ማለት ራሱ የመርየም ልጅ አልመሲህ ኢሳ ነው ያሉ ሰዎች በርግጥ ካድሩ ይላል قل اسكي يا حينت الملائكه تلالاچو سوچ عند نجر بلاچو طيقاچو مندنوسم فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا الله المسيح اناتننا بمدر يالون كله لما طفات بيفلك مان كا الله قطاف ليادناچو يچلا الله كزي طفات ما دان يمچل مانم يلم الله عيسى اللي يطفاو كتشاله املاك على مهونو بذي ملكو ممار يتشالال مالتنا امنتنيا املاك ما يطفانونا لذي نو قران بسوره القصص معرف 28 قطر 88 لاي من دنو يميلو كل شيء هالك الا وجهه نجر كله كالله بستقر طفي نو بمالت يغلص الله يطفم هي واملك نونا لزلالم يمينور جيتا سلهونه ايطفم يميطفا كن املاك اندال هونه ياسايال مالتنو في القران يمن يا اهل حساب انيا مسلموت اندمنا من كجلسكم ود مصحف قدس بمغوات يسوس املاك على مهنون تقوامي ماسرجاوتين لسط فلغالو كنزيه مكاكل اندنيا ماسرجا ياو اتقالا يماقرباچو ماسرجاوت وي مابزانيوچو كراسو كيسوس نغيغرنو مان اندهونه ኢየሱስ ከራሱ በላይ ሊያውቅ የሚችል ሌላ ሰው የለምና ራሱ ኢየሱስ በሰጠው ምስክርነት ነው የሚገልጸው አንደኛ ስለ አምላክ ያስተማረውት ምህርት የሱን አምላክ አለ መሆን ይገልጽልናል ይሄ አንደኛው ማረጋጋጫ ነው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 28 እስከ 33 ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 እስከ 33 ከጻፎችም አንዱ ቀርቦ ሲከራከሩ ሰማና መልካም አድርጎ እንደመለሰላቸው አስተውሎ ከሁሉ ፍተኛ ይቱ ተዕዛዝ ማናቺ ይቱናት ብሎ ጠየቀው ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው ከተዕዛዛቱ ሁሉ ፍተኛ ይቱ እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው አለ ኢየሱስ ይቀደመጫን ተዕዛዝ ሲነግራቸው ጌታ አምላካችሁ ብሎ ሳይሆን ጌታ አምላካችን ብሎ ነው የነገራቸው የሱን ጌታ የነሱም አንድ ጌታ ስለሆነ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው አንተም በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል ጌታ አምላክህን ውደድ የምትልና መምህር ሆይ አንድ ነው ከርሱን በቅር ሌላ ይለም ብለ በእውነት ተናገር ካለ አንድ ነው ሶስት ሳይሆን አንድ ነው ከርሱን በቀር ይላል ከነሱ በቀር ሳይሆን ከርሱን በቀር ሌላ ይለም በማለት መልካም ተናገር ብሎ ያ የሕግ መምህር እንዳጸደቀለት ያሳየናል ማለት ነው ይሄንን ዋትስአፕ ማቴዎስ 22 40 ላይ ኢየሱስ ኦሪትና ነቢያት በእነዚህ በሁለቱ ተዕዛዛት ጸንኖ የሚለው ነቢያት ሁሉ ይሄን ተዕዛዝ ሲያስተምሩ ነበር ይላል አንድ ነው የሚል ሶስት ነው የሚል ሶስት ባህር ያለ የሚል አንድ ነብይ ያላስተማረም ነቢያት ሁሉ በዚህ ተዕዛዝ ነው የጸኑት ቁርአን በዚህ ነው በማራፍ 16 ቁጥር 36 ላይ ወለቀድ ባአትና ፊ ኩሊ ኡመቲ ረሱላ በርግጥም በየህዝቡ ሁላ መልክተኞችን ለከናል 
ان يعبد الله واجتنب الطاغوت اللهم ببچني نتغزو كسوچ يالا املكو بتقل الله طاوت نونا طاوتن كما املك راقو بمالت الى يهو لو تمهرت نبيات يستمارو تمرت نو مسجو عند نو يا نبيات ميشن تليكواچو عند املاكن كمسبك وچي ليلا غبال نبرو سلازيهم اوريتنا نبيات بزي تئزازات صنو يلا اكال ويم دم بحري ثلاث ناتشو بلو يستمارا كنبيات مكاكل ماننم يلمنا مالتنو ايه انغدي مياسايو باندنيا غون يستمارو تمرت بكتتا املاك على مهونون برغتنينت يمياسايناو مالتنو بليلا غون ندغمو مالتنو بهولتنيا املاك على مهونون يميغلصو مندنو املاك اندالو مناغرو نو يسوس املاك اندالو ماستمارو املاك على مهونون ياساينال كنزيهم مكاكل يوحنس 2017 لاي بيوحنس انجيل معرف 20 قطر 17 مقدلايت مريم لتنكاوست متا ايسوسن جنا ود اباتي على الركومنا اتنكين نجر جن ود وندموچي هدش اني ود اباتينا ود اباتاچو ود املاكينا ود املاكاچوم ارغالو بلش نجر ياچواله ود مان يارغال ود املاكو ود املاكينا ود املاكاچو ينيم ينانتم املاك عند نو بمالت ياستماراچو نو ايسوس املاك كالو የኢየሱስ አምላክ የነሱ አምላክ ከሆነ በጋራ ያ አንድ አምላካቸው ነው እንጂ ሊመለክ የሚገባው ኢየሱስ እንደ ሁለተኛ አምላክ ተቆጥሮ ሊታያ ይገባ ወይም ወደ አምላኬ ብሎ ራሱ አምላክ ሆኖ ይያለ ያ አምላክ አምላክ አለ ብሎ ይያስተማራ አይደለም ሰው ሊረዳው የማይችለው ስለሆነ እና በግልጽ ቋቋ ኢየሱስ ያስተማረው አምላክ እንዳለው ነው አምላክ እንዳለው ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተሰቅሏል ብሎ በሚናገርበት በማቴዎስ 27 ከቁጥር 45 እስከ 46 በዛ በጨለማ ሰዓት ከ6 ሰዓት እስከ 9 በመድር ላይ ጨለማ በነበረበት ሰዓት 9 ሰዓት ላይ ምን እንደነበረ ያለው ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበክታኒ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነበር ትርጓም ያው ምን እንደነበር አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ የሚል ነው አምላክ አለው ማለት ነው እሱ አምላክ ሳይሆን አምላክ አለው ስለዚህ አምላክ ካለው አምላክ መሆን እንደማይችል ነው ማለት ነው ይሄ በሁለተኛ ደረጃ ያስተማረው ትምርት ነው በሶስተኛ ደረጃ ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ድርጊቶቹ ሲሰራቸው የነበሩ ነገሮች አምላክ አለ መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው ከነዚህ መካከል ስግደቱና ጸሎቱ ስግደትና ጸሎቱ በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 እስከ 24 ህዝብንም ማሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ በመሸም ግዜ ብቻውን በዚያ ነበር ይላል ይጸልይ ነበር ይለም ነበር የሚሰግደለት አምላክ ነበርው ይሄ ምንን ያሳየናል አምላክ አለመሆኑን ያሳየናል አንዳንዶች ምን ይላሉ አራ ያለመሆን ሐዋርያቶች እንዴት እንደሚጸልዩ ለማስተማር ፈልጎ ነው ይላሉ ሐዋርያትም ማስተማር የሚፈልግማ ከሆነ የስግደትና የጸሎትን ስርዓት በመካከላቸው ሆኖ እንዴት እንደሚተገበር ያሳያቸዋል እንጂ ከነሱ ተገልሎ ለብቻው ሆኖ ጸልዩ አይደለም የሚያስተምረው አስተማሪ አያነቱ በተማሪዎች መhall ሆኖ እንጂ እነሱን አሰናብቶ ቻው ብሎ ለብቻው ርቆ የሚያደርገው አምልኮ አይደለም ይሄ የሚያሳየው ለብቻው ሲጸልይ እንደነበረ ነው በተለይ ሉቃስ 22 42 ላይ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉ ጸልዩ ብሎ ከነሱ የድንጋይ ውርወራ ያክል ተንበርክኮ ጸለየ ይላል አባቱ ይብት ፈቅድ ይህ ጽዋ ከኔ ይራቅ ነገር ግን ያንተ ይሁን የኔ ፍቃዳ ይሁን ይያለ ይጸልይ ነበር ይላል ይሄንን አሁን ትምርት ብለን እንዳንወስደው ጸሎቱን ጨርሶ ሲመለስ ተኝተው አገኛቸው ነው የሚለው ኦሬዲ ከትምርት ጋር የሚያገናኙ ይለም ተመልሶም ያንን ጸሎት ደግሞ ጸለየ ሲመለስ ተኝተው አገኛቸው ለሶስተኛ ጊዜ መሄዶ ጸለየ ነው የሚለው ጸሎቱ ከራሱ ጉዳይ ጋር ከራሱ ፍላጎት ጋር የታዘ እንጂ አርአያነትን ሞዴል ሆኖ ለማስተማር ብቻ የተጀመረ አይደለም ስለዚህ ይሄ ምን ያሳያል ማለት ነው ኢየሱስ የሚያደርጋቸው ጸሎቶች ስራቶቹ በጠቅላላ አምላክ አለ መሆኑን ያሳያል እሚሰግድለት ሌላ አካል እንዳለው ይገልጻል እንደገናም በሶስተኛ ደረጃ ካንደበቱ የምንሰማው እግዚአብሔር ከሱ የሚበልጥ መሆኑን መናገሩ 
እግዚአብሔር ከሱ የሚበልጥ መሆኑን መናገሩ አምላካ ለመሆኑን ያሳየናል በዮሐንስ 14 28 ላይ እኔ እሄዳለሁ ወደናንተም መጣለሁ እንዳልሁአችሁ ሰማችሁ የምትወዱኝ ብትሆኑ ከእኔ አብይ በልጣልና ወደ አባ መሄዴ ደስ ባላችሁ ነበር ይላል አብይ በልጠኛል አለ አብ እንደም ይበልጠው ከተናገረ እንዴት ሆኖ አምላክ ሊሆን ይችላል ነው እንዴት ሆኖ አምላክ ሊሆን ይችላል በተለይ አብ የበላይ መሆኑን ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 11 3 ላይ 11 3 ላይ በሴት ላይ sultan ያለው ወንድ ነው በወንድ ላይ sultan ያለው ክርስቶስ ነው በክርስቶስም ላይ sultan ያለው እግዚአብሔር ነው በማለት ይገልጻል በ1954 ላይ ደግሞ የክርስቶስ ራስ እግዚአብሔር ነው በሚለው ቋንቋ ይገልጻል እንደሚበልጠው ይናገራል አንደኛ ቆሮንቶስ 15 28 ም አንደኛ ቆሮንቶስ 15 28 ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጅ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል ይላል ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል ለእግዚአብሔር የሚገዛ ከሆነ አምላክ ሊሆን አይችልም ይሄንን አባባል በ1980 ትርጉም ሁሉን ባስገዛለት በእግዚአብሔር አብ ቁጥጥር ስር ይሆናል ብሎን የሚገልጸው ክርስቶስ ራሱ ከእግዚአብሔር ቁጥጥር የወጣ አይደለም በሱ ስር ነው ያለው ይሄ ምንን ያሳየናል አምላክ አለ መሆኑን አራተኛ ዕውቀቱ ውስን መሆኑ ዕውቀቱ ውስን መሆኑን ስለተን ሳይቀን በማርቆስ 13 32 ማርቆስ 13 32 ላይ ስለዚህ አጭቀኖ ይም ስለዚህ ሰዓት ግን የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ወልድም ቢሆን ከአበቀር የሚያውቅ የለም ብሏል እንዳ 1954ቱ ደግሞ ልጅም ቢሆን ወልድ ወይም ኢየሱስ ተንሳኤ መቼ እንደሆነች አያውቅም አብ ግን ያውቃል አብ ካወቀ ተንሳኤ መቼ እንደሆነች ኢየሱስ ካላወቀ የተንሳኤ ጌታ ወይም ደግሞ ሙታንን ከመቃብር ቀስቅሶ ፍርድ ይሰጣል ማለት ቤተኛው አስተሳሰብ ነው ሊያስከደን የሚችለው ስለዚህ ኢየሱስ ቀኒቷ ራሱ መቼ እንደሆነች አያውቃትም በግልጽ ቋንቋ እኔ አላውቅም ብሏል ማርቆስ 11 ላይ እንደዚሁ ይሄንን ዕውቀቱ የሚገልጽ ማርቆስ 11 ከ12 እስከ 14 በማግስቱም ከቢታንያ ሲወጡ ተራበ ይላል ኢየሱስ ማለት ነው ቀጠልም ያላት በለስከሩ ቃይቶ ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆን ብሎ መጣ ይላል አንዳች ይገኝባት እንደሆን ብሎ መጣ ነገር ግን ይላል ምናልባት የሚለው ራሱ ጥርጣሬና መልካች ቃል ነው ነገር ግን የበለስ ወራት አንነበረምና መጥቶም ከቅጠል በቀር አንዳች አለገኝባትም እንዳሰበው እንደጠበቀው ሳትሆንና ያገኛት ታራ ከሩቅ ወቅትን ተመልክቶ ቀጠለን አይቶ በውስጡ ያዘለችው ነገር ማወቅና መለየት ካልቻለ በዚህ ትክስ መሰረት ቤተኛው መልኩ ነው እሱን ኦምኒሴንስ ሁሉ ናዋቂ ያድርገን የምንወስደው ከዚህ አንጻር ሁሉን ማዋቂ አይደለም ሁሉን ካላወቀ ደግሞ አምላክ ሊሆን እንደማይችል በርግጠኝነት ይሄ ያሳየናል ማለት ነው ቀደም አንድ ጥቅስ ተነግሮን ነበር ኢየሱስ ተኝቷል ሰው ስለሆነ ተብሏል ጥሩ ታዳ አምላክ ይተኛል ወይ ነው መዝሙር ማራፍ 120 በቅንፍ 121 ቁጥር 4 ላይ እስራኤልን የሚጠብቅ አምላክ አይተኛም አያንቀላፋም ተብሏል ይሄ እስራኤልን የሚጠብቀው አምላክ አንድ ከሆነና ያ አንድ አምላክ ደግሞ ኢየሱስ ከሆነ እንዴት ነው ማርቆስ 4 38 ላይ የተኛው አይ የተኛው ሰው ስለሆነ ነው ሰው ስለሆነማ ከሆነ የእስራኤል አምላክ ሰው አይደለሁም ይያለ የከሰሰ ነው ሆሴ 11 9 ላይ እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም እንኮን ያለው ተመልክቱ እዚህ ጋር ስለ ማንነቱ ሲናገር ሰው አይደለሁም ማለ ሰው አልሆንም ወይም ሰው አልሆንኩም ብሎ ስለ ባህሪ አይደለም የተናገረው ጄነራሊ እኔ ሰው አይደለሁም ማለ ታዳ ሰው ሆነህ ተኝታል አምላክ ሆነህ ግን አትተኛም ብለን ለምን እንከፋፍለዋለን ሁለት ቦታ ከናካቴው ሰው አይደለሁም ካለ አዎ ሰው አይደለሁም ነው የምንለው ታዳ ማን ነው ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ሰው ከሆነ እግዚአብሔር ሰው ካይደለ ኢየሱስ እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ኢየሱስ አይደለም አምላክ ደግሞ አንድ ነው ያም አንድ አምላክ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ አምላክ ሳይሆን ሰው የሆነ ያምላክ ፍጡር ያምላክ መልክተኛ ነው ማለት ነው 
ብዙ ጥቅሶችን ማቅረብ ይቻላል ለምሳሌ ዮሐንስ 4 6 ም እንደ ማስረጃ ቀደም ከወገናችን በኩል ቀርቦልናል ደክመዋል ተብሏል ጥሩ ሰው ስለሆነ ነው የደከመው ተባለ ታዳ እግዚአብሔር ኢሳይያስ 40 28 ላይ ምን አለ የመድር ዳርቻ አምላክ ነውና አይደክምም አይታከተም ማለ እኔ አልደክምም አልታከተም ይላል ኢየሱስ ግን መንገድ ከመሄድ በዛት የተነሳ ደክሞት በጉድጓድ ውስጥ ተቀመጠ ከተባለ የደከመው ኢየሱስ ያልደከመው እግዚአብሔር ሊሆን አይችልም ማለት ነው ለመጨረሻ ኢሳይያስ 49 እና ነበውና በዚህ ሁጥቁን አጠቃለለው ደሴቶቹ ይስሙኝ እናንተም በሩቅ ያላችሁ አዛብ አድምጡ እግዚአብሔር ከመሐፀን ጠርቶኛል ከናቴ ሁድ ጀምሮ ስሜን አንስቷል አፈንም እንደተሳለ ሰይፍ አድርጓል በእጁ ጥላ ሰውኛል እንደተሳለ ፍላጻም አድርጎኛል በሰገባው ውስጥ ሸሽጎኛል እርሱ ምስራኤል ወይ አንተ በራይነ ባንተ ምከበራለሁ አለኝ እኔ ግን በከንቱ ደከው ምንም ጥቅም ለሌለውና ለከንቱ ጉልበቴን ፈጀው ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋይን በአምላክ ዘንድ ነው አልኳው ሁንም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር አይን ክብር ያለው አምላኬም ጉልበት ሆኖኛል ያዕቆብን ወደርሱ እንደመለስ እስራኤልንም ወደርሱ እንደሰበስብ ባሪያ ሆነው ዘንድ ከመሐፀን ጀምሮ የሰራኝ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያዕቆብን ነገሮች እንድታስነሳ ከእስራኤልም ሜዳኑትን እንድትመለስ ባሪያ የተሆን ዘንድ እጅ ቀላል ነገር ነውና እስከ ምድር ዳር ድረስ መዳኒት ተሆን ዘንድ ለአህዛብ ብርሃን አድርገ ሰጥቻለሁ ይላል ከማሐፀን ጀምሮ የሰራኝ ኢየሱስ ከማሐፀን የተሰራ ፍጡር ነው ሁላችሁም በጥሞና በማዳመጣችሁ አመሰግናለሁ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ጀዛከላህ እና መሰግናለም አቦ ሃይደር አሁን በተናገረው ላይ አቦ ሃይደር አስር ደቂቃ ይሰጣል እንግዳችን ፌስቡክ ማብራሪ ያለኝ ወይ መቀረኝ ሐሳብ አለ ወይ እሱ ከተናገረው የማስተካከለው አለ ካሉ 10 ሚኒት እንዲሁም አቦ ሃይደር 10 ሚኒት በኋላ ይሰጣዋል ማለት ነው ማይክ ፍሪ ለፌስቡክ ኦኬ ሰላም አለይኩም ፌስቡክ እንግዳችን አሊያዙን ማይክ ማይክ አልጨበጡም እንደገና ስኪ ይሞክሩት ይሞክሩት ማይክ ነው ያዙ ይሰማል ማይክ ይያለው ኦኬ መልካም ነው የአለበብኮ ቃል ሁሉ በመጻፍ ቅዱስስ የተጻፈ ነው በርግጥም ትክክል ብላሃል እኔም በመጀመሪያው ነው የሰው ልጅ የሚለውን ስሙን መጠሪያ ስሙን ኢየሱስ እንደሚወደውና እሱን በብዛት እንደተቀሰ ሳይካድ አንብብዩአለሁ ደግሞም እንደገና መጥቀሱም እንኳን አስፈልጋል ያልነበረም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ባይሆን ኖሮ ሰው ሆኖ ባይመጣ ለኖሮ ደንነትን ባላገኝን ነበር የሰው ልጅ ኃጢያ ሰራ ኃጢያት በመስራቱ ደም ሳይፈስስር የት የለምና እግዚአብሔር የደነገገው ስለሆነ በመድር ላይ የሰውን ልጅ ኃጢያት የሚሸከም ከኃጢያት ንጻ የሆነ ስለሌለ እግዚአብሔር ራሱ በራሱ ፍቃድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ከማርያም ድንግል እንዲወለድ አድርጎ ሰው ሆኖ መጥቶ ለሰው ልጅ እንዲሞት ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር አምላካችን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም ሲመጣ በአባትነቱ ሲመጣ የአባቱን ሊያሳይ ፈጣሪ ሊያሳይ እንጂ ራሱ ሊያስተዋውቅ አልመጣ እንዲገለገል አልመጣ ሊያገለግል ግን መጣ አገልግሎቱ ምንድነው ተልኮ ነበረው ተልኮ ምንድነው የጠፋውን የሰው ልጅ እንደገ ከሐሰተኛው ክርስቶስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አይደለም የሚል የተረገመ ይሁን ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለዚህ ሰው ለምን ሆነ ሰው ለመሆን ለምን አስፈልገው እግዚአብሔር በሰው መልክ ለምን ልጁ ሊልክ ቻለ የሰው ልጅ በሚቀባው ቋንቋ በሚረዳው ማንነት ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መልአክ አስፈልገው ስለዚህም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ሲመጣ አንድ የሰው ልጅ ኃጢ ያሰራ ይሄ አንድ ዑነት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ዋጋ ከፈለ ይሄ ወንጌላችን ነው ኃጢያ ስለሰራ ወንጌላችን መጣ አለዛ ወንጌል የሚባል አይኖርም ነበር ወንጌል ጉድ ኒውስ የምስራች ቃል ነው የምን የምስራች ሞቴ ነ ነበርን አሁን ህይወት እንድናገኝ ህይወት ሊሰጥ የሚችል ማን ነው አንድ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንጂ ማንም ህይወት ሊሰጥ እንደማይችል በኛ ምትክ ሊሞት የሚችል 
በእኛመት መስዋዕት ሊሆን በዛ ሊያደርገን የሚችል ሰው ስላል ተገኘ ሸክም የሌለበት ሰላም አለይኩም ያ ጀማ ሰላም አለይኩም አሁንም በጣም ችግር አለ አይ ዶንት ኖ ዋይ ቢማሪሞ ምታደርኩት ነገር ካላ አድርጉ ኢንሻአላህ ወይ ቁጥር መብዛት ከሆነ አንደኛውን ክፍል ይከፈት ማለት ነው ይሰው መብዛት ከሆነ ኢንሻአላህ አቦ ሃይደር አለ ህሩሙ አቦ ሃይደር ኡስታዛችን አለ አአለ መሰለ አብሬት ያ ኦኬ ማይክ ፍሪ ፌስኩል አሁንም እንደገና ከአንድ ይጀምራሉ ማለት ነው በጣም ይቅርታ ያው ኮኔክሽን ነው ሰው የሰራው ነገር ምን ጊዜ ምን እንደሆነ ማይክ ፍሪ አሁን ሲነገር መቼስ ጥላት አይወድም የሰይጣንም ስራ ሊሆን ይችላል እነነ እየገባ ግራ የሚያጋባ አሁንም ግን ግራ አጋብቶ አይዘልቅም እኛ ሁነትን ከመናገር ወደ ኋላ አንልም ወንድማችን ያነበበው አብዱ ሃይደር ያነበበው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ተከክል ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነበው እንደ እግዚአብሔር ቃል ተረድቶት ሳይሆን ሪሊቲ ሌተር ይሆነውን እግዚአብሔርን ቃል እንጂ ከበስተ ከቃሉ በስተጀርባ ህይወት ይሆነውን person ይሆነውን divine ይሆነውን መንካት የሚቻለው ከእግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ ነውና በዛም ምንም ለማለት አልችልም የተገለጠለት ሰው ያምናል የሚያምነውን ደሞ ይቀበላል ማንንም ማስገድደውም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን እንናገራለን እናንተም የናንተን መጽሐፍ የሚልዎችሁን መናገር መብታችሁ ነው ማመንም መብታችሁ ነው እኛም ማመን መብታችን ነው ሆኖም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በዚህ ምድር ላይ መምጣቱ 100% እርግጠኛ ነው ሰው ሆኖ እንደ ሰው ተመላልሷል ከአብ ተላከ መጣ አብ ነኝ አላለም አብ በሰማይ እኔ በምድር ነኝ ብሏል በምድር ስላለነ ወደ አብ የሚናገር የነበረው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ቆልጭ አድርጎ አስቀምጦታል ለንከዳው አንችልም ግን ለምን እንደነው ሰው የሆነው ቁም ነገሩ እዛ ላይ የሰው ልጅ ኃጢ ያሰራ ኃጢያት በመስራቱ ዋጋ የሚከፍል ሰው ጠፋ ሁሉ ኃጢያት ስለሰራ ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ስለጎደለው ሁሉም ከኃጢያት በታች ስለሆነ ኃጢያትን ሊከፍል የሚያስፈልግ ፍጹም ልዩ ኃጢያት የሌለበት ሰው አስፈልገ ይሄውም እንግዲህ ከማርያም ድንግል የተወለደው አንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት ብሎ የተናገረው ለማርያምም በዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ያን እንመለከታል እርሱን ስሙት ብላ የመሰከረችው እሱ አለች እከለን ስማ ያንን ስማ ኢየሱስ ስማ በትክስቲያን ስማ አላለም እሱ እሱ ማን ነው ከአንድ ከእግዚአብሔር የተወለደ ፍጹም ዲቫይን የሆነ ፍጹም ሰው በፍጹም አምላክነቱም የተመላለሰ ልዩ የሆነ አምላክ እሱ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን ጠይቅ እግዚአብሔርን አድርጎታል ተቀበለናል እግዚአብሔር ያደረገውን አይችልም ማለት አንችልም እኛ ማነን የእግዚአብሔርን ስራ ለነወስነው ራይት ለንሰጠው ኤክስ ለንሰጠው ምን ይችላል ራሳችን በኤክስ ውስጥ ያለን ፍጥረቶች ነን ደካሞች ነን የነገውን ማናቅ ዛሬ እንዴት እንዳንደርን እንኳን ማናቅ በየጧቱ መስታወት የሚያስፈልገን ማንነታችንን ለማየት መስታወት የሚያስፈልገን ሰዎች አድረን ምን እንደምን መስል ማናቅ ሰዎች እግዚአብሔርን አውቀን ጨርሰናል ብንል በጣም ስተል ሰውና ስተአለን እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረው ፍጹም አምላክም ፍጹም ሰውም እንደሆነ ማስረጃዎች በደም አርገን ሰተናል እንግዲህ የሰማይ ይስማይ ተቀበለ ይቀበል መጻፍ ቅዱሱ ደሞ ለማንም ማንበብ ወስዶ ይችላል በራሱም ሊረዳው ይችላልና ያንን መረዳት ይቻላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ቢሆን ያለ ክርስቶስ የሰው ልጅ ኃጢያት በመድር ላይ ያስወገደ የለም ደም ሳይፈስ ስሪየት የለምና እግዚአብሔር ያንን ፈልጓልና ልጁን ራንስን አርጎ ለኛ ዋጋ በዛ እንዲገዛን አድርጎ ልቆታል ያንን ደሞ በቀራኒው መስቀል ላይ በመፈጸሙ በጣም እድለኞች እና በእግዚአብሔር ደስ የሚለን ፍጥረቶች ነን አዳኛችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ምትክ ሆኖ ኃጢያትን ተሸክሞ ከኃጢያት ነጻ ኦቶን የእግዚአብሔር ልጆች እንድንባል ስልጣንን ሰጥቶናል ወደ እዛ ወደገኖቹ መጡ የእዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምሉ የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘን ስልጣን ሰጣቸው ይላል ስልጣን ያገኘነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና 
ዋጋ በመክፈሉ በመሞቱ በመቀበሩ ከመውት በመነሳቱ በአብቀኝ በማድረጉ እኛ ዛሬ የጌታ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ መብትና ወይንም ስልጣን አግኝተናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም በመድር ላይ ሲመላለስ በሰው ሆኖ ተመላለሰ ምክንያቱም አምላክ ሊሞት አይችልም ያምላክነቱን ግን ቦታ የተወው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በ ጸለየ ግዜ በማቴዎስ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደምንመለከተው ጸልዮ በሉቃስ ምራፍ 22 ላይ እንደምንመለከተው ያ ይጸልይ ነበር ቅድም ያነበብ ከወንድሜ ተኝተው ነበር እሱ ግን ይጸልይ ነበር ጸሎትን ያስተማራቸዋል ነበር ከራሱ ጋር የታገለ ነበር በውስጡ ሁለት ዲቫይን እና ሰው የሚለው ሁለቱም በመልኮታይ ባህሪ ነበር የሚመላለሰውና አሁን አንዱን መልቀቅ ነበረበት መልቀቅ የነበረበት ምንድነው ዲቫይን የሆነው መልቀቅ አለበት ፍጹም ሰው መሆን ነበረበት ሰው ነው የሚሞተው እግዚአብሔር አይሞትም ሰው በመሆኑ ለሞት ግን ያንን ሲጸልይ እንመለከታለን ጽዋውን ላለመቀበል ያ ጽዋ ቢቀበለው ከእግዚአብሔር ይለየው ነበር ኃጢአት የምትሰራ ነፍስ እሷ ተሞታለች ተብሎ ተጽፏል ኃጢአት አልሰራም ግን እሱን ኃጢአት አደረገው ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ኃጢአት ያደረገው ለኛ ሲል ስለወደደ እንደዚሁ በጸጋው እንጂ እኛ መልካሞች የሚገባን ስለሆነን አይድ ነበርም አሁንም አይደለም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ስፍራ ለመቀበል እንዳው ምን ይላል የደም ላብ አላቦ ይላል እና መላእክቶች መተው አገለገሉት ይላል ያን ጊዜ መንፈሳዊ መንፈሳዊ ሞትን ወይንም ከእግዚአብሔር ተለየ የሰውን ኃጢአት በመሸከሙ እግዚአብሔር ኃጢአት ማይት አይችልም ኃጢአትን ማይት አይችልም በመመሸፈን አለበት በደሙ በመሰውያው በተሰዋው ደም መሸፈን አለበት through the blood of jesus christ እንጂ እግዚአብሔር እሚያየን እንደዚሁ ላይና ይችልም እንደዚሁ ካየን ፍርድ የሚገባ የቁጣ ልጆች ሆነን ነው ምንታየው ግን በፈሰሰልን በደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ በከፈለው ዋጋ ለእግዚአብሔር አይቶ ልጆቹ አርጎ ሊቀበል ምክንያቱም ዋጋ ተከፍሏልና ነው አንድ ሰው እስር ቤት ቢታሰር አንድ ሽብር ተፈርዶበት ያችን አንድ ሽብር ካል ከፈለ ከስር ቤት አይወጣ የሰው ልጅ ኃጢአት አለበት የደም ዋጋ ያ ካል ተከፈለ ከዛ አይላቀቅም ያን ማኒክፈል የሚከል ፍጹም ሰው የለም ፍጹም የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቆ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሞቶ ከኃጢአት ንጻ አውጥቶናል ይሄንን ልንክደው አንችልም መጽሐፍ ቅዱሳችን ቁጭልጭ አርጎ አስቀምጦታል የፈለገው መጽሐፍ ይጻፉ የፈለጉት ነቢያቶች ይነሱ ይሄንን አውነት ሊለውጡት አይችልም ይህ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የእግዚአብሔር አውነተኛ ቃል በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የእግዚአብሔር ሰዎች ይጻፉት እንጂ እንዲሁ ማንንም እንዳው ፈጠራ የሚያቅ ማንንም እብድ ተነስቶ ይጻፉ አይደለም የጻፍ ቅዱሳችን አይደለም ያው የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ አይሻርም አይለወጥም የእግዚአብሔር ቃል ከሚለወጥ ሰማይና ምድር ቢ ቢያልፍ ይሻላል ይላል የእግዚአብሔር ቃል የተናገረው ቃል የማይሻር ነው ሁላችንም እድሜ ከሰጠን ኢየሱስ ሲመጣ አውነቱን ሲገልጠው ያን ጊዜ በርግጥ ቱለት ሊሆንብን የሚችልል ወይንም ደግሞ የዳንም በዛን ጊዜ ሀሴት ለናረግን ይችላል ዲቤታችንን በመሐከላችን ብቻ ከመጨመር ሰዎችም እድል ሰጥተን ጥያቄ ቢኖራቸው በጥያቄው መልስ ደግሞ መፍቲዮች ስለሚኖሩ እንድንናገር ጥሩ ነው እኔ ዛሬ እናንተ ላሳምን አይደለም ለማሳምንም አልፈልግም የማሳን ምንም ስልጣንም የለኝም ሰውን አሳምኑ አልተባልንም አውነትን ንገሯቸው ነው ያልነው አውነትን ተናግረናል አውነት የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ያመነ ይመን ያላመነ ደሞ የራሱ መንገድ ይከተል ማንንም ማያስገድደው ለግድ ክርስቲያን ሆኖ አንልም እኛም ደሞ በግድ እስላሞች ለነሆነ ፈቃደኛ ላን ሆነም እንችላለን ሆኖ ደሞ ለጥቅምን ብለው ለማንንም ብለው ይሆኑም ካሉ እንደለም እግዚአብሔር እስኪ ገልጥላቸው ከእናንተ ጋር ያስገሙ ምንም ችግር የለው እኛ ወደኛም ጋር የምትው ደሞ ሁለትን እስካወቁ ድረስ እግዚአብሔር የሚለውን ይጠብቁ ዋናው ነገር ሰማይና ምድርን የፈጠረ እንጂ ፈራጅ ሰው አይደለም ፈራጁ በእግዚአብሔር ወንበር ላይ ቁጭ ብለን አንፈርድ ማን ነው ትክክለኛ ማን ነው ሀሰተኛ የሚለው 
እግዚአብሔር አይደለም እኔ አስቁታው ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱሳችን ማን ይለዋል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ይለዋል በፍጹም ሰውነቱ ተመላልሷል በፍጹም አምላክነቱም ደግሞ ተመላልሷል ሰው የማያረጋውን አድርጓል ሳይልቻለው እንችላል ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው አልገደለው ራሱን አሳልፎ የሰጠው ቀድም ያልከው ላማ ሰበካታን ያለው ላይ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል እንጂ ሰው ገደለው አይደለም ሮማዊም አልገደለው ማንንም ሊገለው አይችልም እንዳውም በዛ በጌታ ሰማኒ ጸልዮ ሲጨርስ ማንን ትፈልጋላችሁ ነው አላችሁ እኔ ነኝ ሲላችሁ ነው የተደፉት ፍቱ እንኳን አንድ ይሁዳ አንድ ሚሊዮን ይሁዳ ቢመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊይዝና ሊያሳልፎ ሊሰጥ አይችልም ራሱ ወደው ነው ራሱን አሳልፎ የሰጠው ለምን የመጣበት ሚሽን ይሄ ነበር ለሰው ልጅ መሞት ስለነበረበት ነው አሁን ሞቷል ከሞት ተነስቷል መቃብር ባዶ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዳግም ይመጣል ወደ አባቱም ይወስደናና ወተዘጋጀልን ስፍራ እንቀመጣለን ከዘላለም እስከ ዘላለም ከርሱ ጋር ቸርነቱና በጎነቱን ይያየን እናመልከዋለን እናመሰግነዋለን ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ስለሰማችሁኝ ተባረኩ ማይክ ፍሪ ኦኬ እና መሰግናለን ፌስቡክ እና መሰግናለን ያው አቦ ሃይደር አሁን 10 ደቂቃ ይሰጣል ማለት ነው እርሳቸው በተናገሩበት ላይ ማብራሪያ ወማስተካከያ ያካለ 10 ደቂቃ አቦ ሃይደር ከዛ በኋላ ግን አንድ አንድ ደቂቃ ጥያቄና መልስ ይሆናል መድረኩ ላይ ማለት ነው ማይክ ፍሪ ላቦ ሃይደር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ ላሂ ተዓላ ወበረካቱ ኢንሻአላህ በተሰጠኝ 10 ደቂቃ ውስጥ ቀደም ተናግሯቸው ለነበሩት ንጥቦች ማስተዋወሰውን ምላሽ ሰጥበታለሁ በአብዛኛው ፌዝፉል ስታተኩርበት የነበረው ንጥብ ደም ካልፈሰሰ የኃጢአት ስርየት የለም ሲለምን መጽሐፉ ኢየሱስ አምላክ ሆኖ ሳለ ሰው መሆን ያስፈልገው በአዳም ምክንያት ያጣነውን ዘላለምው ይሁትን ዳግም ለመመለስ ነው የሚል አንድምታ ሰጠህ ነበር በርግጥ ይሄ አባባል የጳውሎስ አባባል ነው ጳውሎስ ለብራውያን ሰዎች በላከው መልክቱ ዕብራውያን 922 ላይ የገለጸው ነው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ደም ሳይፈስ የኃጢአት ስርየት መኖሩን በብዙ ቦታ ያጽድቀልናል ይነግረናል ሁለት ጥቅሶችን ብቻ ተናግሬ አስተሳሰቡ ለካ ለመሆኑን ጠቅሽ ያልፋለው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦም ሳለ ጥሩት ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሐሳቡን ይተው ወደ እግዚአብሔርም ይመለስ እርሱም ይመረዋል አለ ደምን ያፍስስ አይደለም ያለው እርሱም ይመረዋል ይቀርታው ብዙ ነውና ወደ አምላካችን ይመለስ ይላል ሰው ወደ አምላኩ ተመልሶ ያምላኩን ምህረት ይቀርታም ያገኘው ደም ሲያፈስ ብቻ ነው ብሎ አልገደበው እንደዚህ ሁን በሌላ ስፍራ ላይ ማለት ነው በትንቢተ ሁለተኛ ዜና 7 14 ላይ ዝናብ እንዳይወርድ ይላል ለእግዚአብሔር ሰማያቱን በዘጋ ወይም ምድሪቱን ይበላ ዘንድ አንበጣን ባዘው ወይም በህزب ላይ ቸነፈር በሰድ በስሜ የተጠሩ ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርዶ ቢጸልዩ ፍትህንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኘ ሰማለው ኃጢያታቸውንም ይቀረላለው ምድራቸውንም መፈውሳለው በማለት ለኃጢያት ይቅርታ የደምን መስዋዕትነት መስፈርት እንዳላደረገ በዚህ ጥቅስ እንገኝ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ግዴታ ደም መፍሰስ አለበት የሚለው አስተሳሰብ የሚሄድ አስተሳሰብ አይደለም በዛ መንገድ እንኳን በሚሄድ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም መሆኑን ምንድነው የተሰጠው ማረጋጋጫ እዮብ በመጽሐፉ ምዕራፍ 25 ቁጥር 4 ላይ ከሴት የተወለደ በእግዚአብሔር ዘንድ እንዴት ጻድቅ ሊሆን ይችላል ይያለኮ ነው ከሴት የተወለደ በእግዚአብሔር ፍት ፈጥሞ ጻድቅ መሆን አይችልም ብሏል ታዲያ ኢየሱስ ከምን ተወለደ ወደም ይለው ከመጣን በገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ዘመኑ በደረሰ ሰዓት ከሴት የተወለደው ልጅን ላከ ብሎ ስለሚናገር ኢየሱስ ከሴት መወለዱን በዚህ አንቀጽ መረዳት ይቻላል ከሴት ከተወለደ ከሴት የተወለደ ደግሞ ምን አይደለም ፍጹም ሊሆን አይችልም ማለት ነው ከት የመጣ ማረጋጋጫ ነው ምሳሌ ተሰጥቶ ነበር ፍርድ ቤት ላይ ተይዥ የሽብር ዕዳ ኖሮብኝ ያንን የሽብር ዕዳ ካልከፈልኩኝ 
ለለቀ ቃል ይችላል የሚል ምሳሌ ዚጋ ተገልጿል ጥሩ ምሳሌ ነው ኡነት ነው አንድ ሰው በእዳ ተይዞ ተከሶ ፍርድ ቤት ቀርቦ ያን ነዳውን መከፈል የማይችል ከሆነ የሚፈረድበት ይሆናል የሚከፍልልህ ሰው ካገኘ ወይ ራሱ መከፈል ከቻለ ያንን ከፍሎ ነጻ መውጣት ይችላል ነገር ግን ትርጉም የሚኖረው መቼ ነው አንድ ሰው ለሌላ ሰው እዳ ከፍሎ ነጻ ሲያወጣው የከፈለው ነገር ዳግም የማይቀበለውና የማያገኘው ሲሆን ነው በእዳ የታዘውን ወንድሜን እኔ ከፍየለት ያለበትን 10 ሺህ ሚሊዮን 20 ሺህ ብር ከኪስ ያውጥጨ ማለት ነው እኔ ከፍየለት ወንድሜን ከፍርድዳ ነጻ ባወጣው በዛነቱ የከፈልኩት ክፍያ መስዋዕቱ ትርጉም ይኖራዋል ነገር ግን እሱ ነጻ አውጥጨ የከፈልኩትን ገንዘብ የከፈልኩትን ገንዘብ በእጃ ዙር ግን የምቀበለው ከሆነ ምንም ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው የከፈልኩት ክፍያ ይለም ይሄን ምሳሌ አሁን እኔ ለምን እንደው ለተጠቀመው አይፈልኩት ለኛ ኃጢያት ሞቶ ለናል እንኳን የተባለው ኢየሱስ እንደ ክርስቲያኖችነት በሰው ልጆች ሞት ምትክ እሱ ሞታችንን ሞተልን እንተላላችሁ ግን መቼ ሞቶ ቀረ በሶስተኛው ቀን ተነሳ አይደለም ወይ ያንን የከፈለውን ህይወቱን ዳግም አገኘው በሶስተኛው ቀን እንደ ክርስቲና ታዳ ምን ላይ ነው የሞቱ ትርጉም ህይወቱን ዳግመኛ ካገኘው መሞቱ ምን ትርጉም አለው ይሄ እንደምማ ማንንም ሊከፍለው የሚችል አይደለም ወይ ነው እዚህ ላይ ኢየሱስ ራሱን አሳልፎ ነው የሰጠው ማንንም አልገደለው መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ገደለው አይልም ራሱን አሳልፎ ሰጠ የሚልም ንግግር ሰምቻለሁ ወገናችን ሐዋርያት ስራ ላይ እስቲ ካነበብከው ወደዛ ጎራ በላይ ተመልከተው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ብንሄድ ሐዋርያት ስራ ማራፍ ሁለት ቁጥር 22 ላይ የእስራኤል ሰዎች ይህን ቃል ስሙ ራሳቸው እንደምታውቁት የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላቹ በርሱ በኩል ባደረገው ተአምራትና በድንቆች በመልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለናንተ የተገለጸ ሰው ነበረ እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነ ሐሳቡና በቀደመው ዕቀቱ ተሰጥቶ በአመጸኞች እጅ ሰቀላቹ ገደላቹ ይላል ገዳዮቹ ሰዎች እንደሆኑ ነው የሚገልጹ እንደ መጽሐፉ ማለት ነው ራሱን አሳልፎ ሰጠና ራሱን ገደለ የሚል ማረጋጋጫ የለም ስለዚህ ያው ኦሬዲ መጽሐፍ ቅዱስ አይበረዘም ወይንም ደግሞ ወነተኛ ነው ተብሎ ለተነሳው ነጥብ አሁን ምላሽ አልሰጠበትም ከቶፒክ ያሰጣናል አላህ ፍቃዱ ሆኖ በሌላ ወይይት ስንገናኝ ቁርአን ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ያምላክ ቃል በሚለው ጉዳይ የዛኔ በስፋት መናገር ይቻላል ሌላው ቀድም መጀመሪያ ላይ ስትናገር ለኢየሱስ አምላክነት ያቀርብካቸው ማስረጃዎችን ላያቸው ፈልጋለሁ አንደኛ አንደኛ ዮሐንስ 10 28 ላይ ኢተርናል ላይፍ ዘላለም ህይወት መስጠት የሚችል እሱ ብቻ ነው ብለህ ነበር እስኪ ባይብሉን ንክፈተውና እውነት ኢየሱስ ነው ወይ ይሄን የሚሰጠው የሚለውን ከራሱ እናንበበው ያነበብከው ክፍል ዮሐንስ ወንጌል ማራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ ነው እኔም ለዘላለም ህይወት ሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም ከእጄም ማንንም አይነጥቃቸው ተብሏል ይሄ ጥቅስ ተነቦ ኢየሱስ የዘላለምን ህይወት ሰጣቸዋለሁ ስለላለ ኢተርናል ላይፍ ዘላለማዊ ህይወትን መስጠት የሚችል አምላክ ብቻ ስለሆነ ኢየሱስ አምላክ መሆኑን በዚህ ጥቅስ እናገኛለን በለሃል ግን እስኪ ጥቅሱን አለፍ ብለን ወደ ቁጥር 29ም እናንብበው ይሄንን የዘላለምን ህይወት ኢየሱስ የሚሰጠው ከራሱ ነው ወይስ የተቀበለው ለሚለው ቁጥር 29 ልባት አለው ምን ይላል አይም በዘላለምን ህይወት ሰጣቸዋለሁ ለዘላለም ማይጠፉ ከእጄም ማንንም አይነጥቃቸው የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ከአባቴ ምጅ ሊነጥቃቸው ማንንም አይችልም ማለ የሰጠኝ አባቴ አለ ይሄንን የሰጠው እግዚአብሔር ነው የራሱ አይደለም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ተሰጥቶት ከሆነ የሱ የዘላለም ህይወትነት ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው አስተላላፊ አማካይ መልክተኛ ነብይነቱን እንጂ በራሱ የዘላለም ህይወት ሰጪ መሆኑን አያሳይም አይደለም ለሌሎቹ የዘላለም ህይወት ሊሰጥ እርሱ ራሱ ቢሆን የዘላለምን ህይወት ራሱ ያገኘው በእግዚአብሔር ሰጭነት እንጂ መቼ በራሱ ሆነና እዛው ዮሐንስ 526 ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ምን ይላል ስለዚህም አባራሱ ህይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወንድ ህይወት እንዲኖረው ሰጥቶታል ይላል 
ለወንድ ህይወት እንዲኖረው ሰጥቶታል ነው ያለው ህይወቱን ራሱ ያገኘው ከእግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ራሱ ማለት ነው ገና ለሌሎቹ ህይወትን ሊሰጥ ይቅረና ይሄን በዚህ መልኩ ለምንመለከተው ይገባል ሌላው ደግሞ ስግደትን ተቀብሏል ያልከው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስግደትን የተቀበሉ ብዙ አሉ። እንደናሙና ዳዊትን መንግስት ይቻላል አንደኛ ዜና 29 20 ላይ ንጉሥ ዳዊት አንደኛ ዜና 29 20 ላይ ዳዊትም ጉባኤውን ሁሉ በሉ እግዚአብሔር አምላካችሁን አመስግኗላችሁ ጉባኤውን ሁሉ ለእግዚአብሔርና ለንጉሱ ሰገዱ ይላል ለዳዊትም ተሰግዶለታል ለምን ሰገዳችሁ ብሎ ሲቃወም ግን አንንም መለከተው ነገር ግን ለኢየሱስም ይሁን ለዳዊት የቀረቡት ስግደቶች ያክብሮት ስግደት እንጂ ያምልኮት ስግደት አይደለም ክርስቶስ መለኮት አይደለምና በራሱ ማንደበት አንድም ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ እንዳልተናገረ ሊታወቅ ይገባል ስለዚህም እንደማጠቃላይ የምናገረው ቀደም አንተው ያልከው ነው በርግጥን ቁርአን በሱራቱል ኢስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 81 ላይ ወቁል ጃአ አልሐቅ እውነትን መጣበል ወበሐቀ الباطል ውሸትም ተወገደ ኢነ الباطል كان زهوقا ውሸት በበቅ ውሸት በባህሪው ሁሌም ተወጋጅ ነው ማይላል ስለዚህ አላህ በሰጠና አምሮ እምነትን መርመረን እምነትን ፈልገን ነያዝ የኛ ነጻ ምርጫ ነው የኛ ነጻ ምርጫ ነው ሰው ፍሪ ዊል አለው በተሰጠው ነጻ ምርጫ መጠቀም ይችላል ከዛ ውጪ ይሄ ጥቅ ሳይገባህም ይሄ ጥቅስን አልተረዳሁም ይሄን ያነበብከው ፊደሉን እንጂ ከጀርባው ያለውን አይደለም የሚለውን እስልምናም ለማምታቻነት እኛ እንዳንጠቀም ከልክሎናል ማንም ሰው መልእክቱ አንብቦ መረዳት ይችላል የእውነትን አምሮ አላህ ይክፈትልህ እውነቱን ይምራ በጣም አመሰግናለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله ابو حيدر بن مسكن الله اهو عندنا دقيقه بموصل طياقينا مدرس بروجرام يجمعال معناته نو ان شاء الله فيسبول يا طياق يالين امتلون 1 منيت 1 دقيقه وسبه متايت تشلال ابو حيدر ابو حيدر انديو عند دقيقه بموصل لانت اونلي طياقينا مدرس ከአሁኑ በኋላ ምንም አይነት ገለጻ ወይንም ሰበካ አይስፈልግም አቡ ሃይደርም በቂ ነው በቂ ሰዓት ወስደሃል ፌስቡክም በቂ ሰዓት ወስደሃል ካሁን በኋላ ጥያቄና መልስ ብቻ ይሆናል መስተንግዶ ማለት ነው በፕሮግራማችን መሰረት ፌስቡክ ማይክ ፍሪ ያደርግላለሁ ከዛ በፊት ግን አንድ ማስጠንቀቂ ያለምናገር ለኦዲየንስ እጃችሁን በማውጣት እኛም በማውረድ ደከምን ማለት ነው አሁን ከባድ ምርጫ ማረስ በጌታ የሚለው ባውንስ ተደርጓል ምክንያቱም በቃ እንደዚህ አይነት የምትደጋግሙ እህት ወንድሞች ካላችሁ እንደዚህ አይነት ምርጫ ነው የሚወሰደው ፕሊስ በመተለቀቁበት ሰዓት ጥያቄያችሁ በጥያቄ መልክ ታቀርባላችሁ ማለት ነው ማይክ ፍሪ ለፌስቡክ ወገናችን السلام عليكم فيسبول فيسبول عند عند صافلني اسكي كالله وغناتين باستر فيسبول باستر جوك كالله عند عند صافلني فريزار غوندا هو معناتي نو مايك يازو بي ينبره فيسبول يالله يمسلني فيسبول الله اوكي يالله يمسلني مايك فري اسكي عند مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيسبول سمعتوا يتايال فيسبول يا جماعه سمعتوا يتايال ميبي فريزر جو باتشي هونات ستي لمانينيوم كالو عند عند ياسايون فيسبول فيسبول ترى يسو نبر اوكي مايك فري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته የሰሙን ያላ አይመስለኝም ኦኬ እንዴት እናደርግ ታዲያ ሳፊ ማይክ ይዘሽ የሆነ ነገር መላበይ ወሰላሙ አለይኩም ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ያው ፕራይቬታቸው ኖርማሊ ክፍት ነው ፕራይቬታቸው ክፍት ስለሆነ 
ማንኛውም ሰው ቫይረስ መላክ ይችላል ወይም ደግሞ የሚያናግሩት ሰው ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያው በቁጥራቸው በነንበራቸው ይደወልላቸውና ድስ መጋላ ካለ በዚህ ላይ ተባበረን አንድ 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ እንጠብቃለን ካልሆነ ግን ለኦዲየንሱ ሬዲ ይነሳለት ድስመጋላ አለ አንዳንድ ጻፍልኝ እስኪ ድስ መጋላ አለ አለ ኦኬ እንትተባበረን ካለ ካለ ኢንሻአላህ ተባበረን በስልክን ከሆነ ደውላህ አናግራቸው ማለት ነው እየተጠበቀነ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ወንድሜ السلام عليكم او دويه نبرا هون يتناغرش ان فريز هون والو يا لي انجي ريستارت جو اند جبار يتناغر نو ميبا عند 2 دقائق يطبقالن يا سيل سمو تاينيان في لاي كسرا كسرا معناته نو كسرا يا ريستارت اتو جو تجبال تنيش يطبقوا لنا ان ኢንሻአላሁ ለተካ ወራን እንበለሳለን ማይክ ፍሪ አው ፕራይቬታቸውም ዝግ ነው ፕራይቬታቸውም ዝግ ነው ሰለኝ ሰውየው ኦኬ ዝጉት ነው ምትዩ ኦኬ እኔም ኦኬ ዘጋው መዘጋለሁ ኢንሻአላ እስቲ ኢንሻአላ እንጠብቃቸዋለን ነው ፍሪዝ ማርጎ ከሆነ ነው እንግዲህ ሪስታርት በማድረግ መግባት ይችላል ቶሎ ወሎ ሶ አምስት መልካም ተረሱ በፊት ቀድሞ ቢገቡ የተሻለ ይመስለኛል የሱፍ ቁጥር እየጨመረ ስለሄደ የደምተኛው ቁጥር እየጨመረ ስለሄደ ቶሎ ገብተው የሆነ እንትም ቢሉ የተሻለ ይመስለኛል እንግዲህ ስልካቸው ፍሪዝ አርጎባቸው ነው እስከ ከተባ ድረስ እንጠብቃለን ኢንሻአላህ እንግዲህ ለማንኛው አ ሁለተኛው ሩም አለ ማሻአላህ ዊስፐር አፍሽር አፍሽሪ እና የሆን ተበቃለን ኢንሻአላህ መጥ ሻዶ ሜቪ ነስ በሻዶ ስም ገብተው ይሁን ወይ ሻዶ ግዝ ሙሉ ተነስቶ ከእንትን የሚያወጣ እጅ ይሁን ኦ ሻዶ አፍሽር ሻዶ እናን ተበቃለን እንግዲህ የመተበቁን እንግዲህ ሰብሩን አላህ ይስተን አፍሽሩ ይደርሳሉ የ እንዲ ዛሬ የ የ ኢንተርፌስ ታክሲ በጣም እየሞላሽ ነው ማሻአላህ እስከ ዛሬ ዘው ማታክ ነው እየጨመረሽ ነው ተይዘው ለነገሩ የመጀመሪያ ውይይት ጊዜ ከ500 በላይ ሄደዋል ማሻአላህ ዮ እየተበግም ነው ሲመጡ ፌስፉል ግን እኮ ፌስፉል ይታያል ፍሪስ ካደረገ ለምን ሪስታርት በማድረግ ወይንም እንትን በማለት ወጣ ብሎኮ መጀመር ይቻሉ። እኔ አው ዊስፐር ሹፌር እንግዲህ ያው የታክሲ ወነና ያው ቦርደር አትሻገርም ተብሎ ነው እንጂ ሄድ ብሎ ማምጣት ይቻለ በረ። እና ኢንሻአላህ ለማንኛው ለማንኛው ማይክ ልልቀቅ መሰለኝ። ሻዶ 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 አሁን ምደገ መሻዶ በያ ቢኖር ኖሮ በጣም ጥሩ ነበር በዚህ ማhall ትንሽ የሆነች አተርያልሽ ግጥም ያሰማን ነበር እንግዲህ ደሎቻችሁ እንዳላችሁ እስከሚመጡ ማቆ ይያ ማለቴ ነው ኢንሻአላህ ሲ ለማንኛው ማይክ ፍሪ ላደርክ ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ያ ጀማዓ ስማቸው ስቲል አለ ኮሩሙ ላይ ድስ መጋላ ያው ስማቸው ሪስታር ካደረጉ እኮ ያው ግዴታ እዚ ስማቸው አይታይም ማለት ነው ኖርማሊ እና እንዴት ነው የሆነ ውሳኔ ነው አጠር ያለ ቢሆን ያው መምጣት ከፈለጉና መዋያየት መዋያየት ከፈለጉ ባጭሩ ያው በቴሌፎን ግብጽ የሆነ ጥያቄና መልስ አድርጉና ካን ሆነ ኦዲያንሱ ያላቸውን ጥያቄ እና በሃይደር በመጠየቅ አቦ ሃይደር ሊያስተናግድ ይችላል ማለት ነው ማይክ ፍሪ ውስታዛችን ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱ ላህ ተዓላ ወበረካቱ እስማል ኢንሻአላህ እንግዲህ አድሚኖች ፍቃደኛ ከሆናችሁ ምን አልባት ማይገኙ ከሆነ ያው ሬድ ላይ ያሉት ወግዶላቸው መጠየቅና መወያየት ይቻላል የቀረውን ጥያቄ 
ከስካሁን ከነበሩት ካዳማጮች ጋራ ማድረግ ይቻላል ሰላም አለኩም ይሰማል እና እስኪ ስተካከለላቸው ምንም ችግር የለም ያው ለኸይር ነው ሁሉም ነገር ለኸይር ነው የኮኔክሽኑ ወይም ፍሪዝ ከሆነም ወይም ሌላ ምክንያት ከሆነ ያው እሙ ሃይደር እዚ ለኸይር ነው ብላለች እንዳጋጣሚ አንድ ቂሳም ስለነገረችኝ በጣም ደስ ስለላለኝና ስለአሳቀኝ እናንተን ወላካፍላችሁ ብዬ ነው ለኸይር ነው የሚለውን हिसाब ተንተረሳ አንድ ታሪክ ልንገራ አለችኝ ምንድነው ያለሽ አንድ ንጉስና አባሪያ እና ንጉሱና ባሪያው አንድ ላይ ሁሉ ግዜም ሲኖሩ ባሪያው ባገኘውና ባጋጠመው ነገር ሁሉ ሁሉ ነገር ለኸይር ነው ይያለ ምላሽ ይሰጣል ማንኛውም ክስተት ማንኛውም ገጠመኝ ሲመጣ ለኸይር ነው ይላል እና ከአንድ ቀን ከለታት አንድ ቀን ንጉሱ እጁ ተቆረጣ አሉ ንጉሱ እጁ ተቆረጣ ሲባል ባሪያው ሰማና አየ ለኸይር ነው አለው ይሄም ለመልካም ነው ማለት ነው ለኸይር ማለት ያው ለመልካም ነው ማለት ነው እንዴት የኔ እጅ ሲቆረጥ ለመልካም ነው ትላለህ በማለት ንጉስ ይበሳጨና ባሪያውን እስር ቤት ይከተዋል ያም ሲገባ ይሄም ለኸይር ነው አለው ለመልካም ነው እስር ቤት መግባት ያለ ከጊዜ በኋላ ንጉሱ ወደ ሆነ ስፍራ ወደ ወንዝ አካባቢ ራቆዳ ለቦታ ሲሄድ ሰዎች በጣዋት ዙሪያ ተሰብስበው አውት ያመለኩ ሲጨፍሩ ያገኛቸዋል ንጉሱ ጠጋ ብሎ ትንሽ ኦኬ ማይክል ልቀቅ ማይክል ልቀቅላችሁ እ ሰፍ ማይክል ልቀቅ እሺ ለጨርሰው እና ቆም ነገር ያዘለ ነው ያው እንደቀልድ አይደለም እና ጣውት ያመለኩ በጣውቱ ዙሪያ እየጨፈሩ መሆናቸውን ማለት ነው ሲመለከታቸው ወይ ጉድ ይያለ በእነሱ ሲቀልድ ጠጋ ብለው በጡና እሺ ያው ለጣውታችን መስዋዕት ማቅረብ ስላለብን አሁን እርሶን አርደን ደሙን መስዋዕት አድርገን እናቀርባለን ብለው ይዘውት ለክ ሲሄዱ ንጉሱን ማለት ነው ሲያዩት እጁ ተቆርጧል የቀደሙ ኦ ለጣውታችንማ የጎደለ መስዋዕት አናቀርብም የተሟላ ሙሉ ጤንነት